விழாவின் முதல் நிகழ்வாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து Yeah. <laughs> 
புதிய விடியல்களுக்கு பூபாலம் பாட வெளிச்ச சூரியன் வீதி உலா வரும் நேரம் இது கல்லூரியின் தோட்டத்தில் மலரப்போகும் வாசப்பூக்கள் உலகத்தின் தேர்களை அலங்கரிக்க அடியெடுத்து வைக்கும் உன்னத நாள் ஜி டி என் கலை கல்லூரியின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் ஜி டி என் கல்விக் குழுமத்தின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் விழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக குத்து விளக்கு ஏற்றுதல் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் குத்து விளக்கு ஏற்றி விழாவினை தொடங்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஹலோ பிரதர் அடுத்த நிகழ்வு ஆற்றல் மிக்க சொல்லோடு மட்டுமல்லாமல் ஆற்றல் மிக்க சொல்லோடு மட்டுமல்லாமல் ஷேக்ஸ்பியரின் வரிகளோடு விளையாடும் நாவுக்கு சொந்தக்காரர் அவருடைய நடை உடை அவருடைய கவர்ச்சி மிகுந்த ஆங்கில வார்த்தை சிறந்த ஆங்கில என்பதற்கு முத்திரை போடும் இம்மாதம் ஓய்வு பெறப்போகும் எங்களுடைய ஜிடிஎன்னின் சாக்லேட் பாய் ஜிடிஎன் கல்லூரியின் ஆங்கில பேராசிரியர் துணை முதல்வர் டாக்டர் சக்கரவர்த்தி அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட் மார்னிங் டு ஆல் த ஃபிஃப்டி நைன்த் டே ஆஃப் ஜிடிஎன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் கிரேட் ப்ரைட் அண்ட் பிளஷர் I accord a very warm welcome to our respected and beloved secretary and correspondent Lion Dr. K. Rathanam, the magician who has performed the miracle of transforming a small college with 500 and odd students into GTN group of institutions that boasts of nearly 6,000 students today. Building up an empire is really tough. but maintaining and developing it is more tough and it is our beloved director dr durai ratnam who has taken up the mammoth task of elevating brand gtn to unscaled heights proud we are to welcome him amidst us equally elated we are to welcome mr k k r venkatesh the emerging business magnet and the rising star on the horizon of the indian politics days are not far off that we he would make all of us proud with his presence in the assembly and parliament the principal is a leading spirit of any institution and our dear dr p balagurusami 
with his tireless, dedicated service, he is contributing his might for keeping GTN flag flying high. Pleasure is ours to offer him a hearty welcome. Our Honorable Chief Guest, Dr. Tolgapian Thirumavalavan, is a multifaceted personality, a statesman, a social activist, a literator, a parliamentarian, and above all, a lovable human being. Born in 1962, he has traversed through various time frames. He is proud to identify himself as a champion of the marginalized. It is great indeed that we have this eminent personality amidst us to motivate our students and enthuse them to be socially aware of life and happenings. It's our privilege, dear sir, to welcome you to our portals. We are immensely happy to welcome Thiru V. Pandir, MABL, former AIG of Registration, Government of Tamil Nadu, who is here as a guest of honor. Success is better when it is a teamwork. It is our hearty pleasure to welcome the principals of the various institutions of our GTN conglomerate, Dr. Deepa Venkat, Professor Vasantha Mani, Dr. Angair Kanni, Dr. G. Manavaran, and Mrs. T. Santi. We are extremely delighted to extend a hearty welcome to our guiding spirit and academic director, Dr. N. Markandeyan, an erudite scholar and advisor, Dr. S. Ramasamy, former professor of GRI, our beloved vice principal of self-supporting programs and former head of the Department of English, Dr. U. Natarajan, and Mr. P. Chinnakalai, the registrar of GTN Group of Institutions. It's our pleasure to welcome Thiruvi Narayana Raja, our senior trustee and a benevolent well-wisher. Immensely delighted we are to welcome the architects of the modern society, you the noble professors who have dedicated yourselves to build up the future of countless students and the nation. We extend a very happy welcome to all the supporting staff as well. We welcome all the respected members of the fourth pillar of the society, the press and the media. We welcome all our friends, well-wishers, and the parents and the public present here to extend your support and good wishes for the growth of our institutions. The future belongs to you, dear students. You are the ones who shape, who shape the destiny of the nation. We are here only for you, who represent the modern society. We welcome you with all happiness to this August annual day celebrations. And I am very much delighted to welcome through Vanni Arasu, MLA, and through Karthigayan, Managing Trustee of our institution amidst us. Thank you very much. Wish you all a very good day. Thank you, sir. In the Varudam, Engaluda Yaman Vergulum, Asri Ergulum, Padait the Sadan Egalai, Patiyalit to Padayerida, Ungalmun Varge Purihirar, Oya the Vulaipe Tanodu, Uti Vaitirkum, Engaluda Yamudalver, Dr. Balagurswami Avergul, Andarikai Vailaka. Good morning to you all. I am very happy to stand before you to present the annual report of the academic year 2022-23 of this prestigious GTN Arts College. The most admired chief guest, Dr. Tul Tirma Valavan, a well-renowned politician and a member of the Lok Sabha from the Sidambaram constituency and the founder of Vidalai Sirithakal political party, who kindly consented to be the chief guest for this wonderful 59th College Day celebration of our prestigious institution and to deliver the address to this most intellectual gathering of a day. The distinguished guest of honor, Thiru Pondier, our well-wisher, retired DIG registration, is a man of discipline who is supporting the progress of our institution through his guidance and good heart. The great humanitarian, philanthropist in heart and action by nature, our most respected chairman, secretary, 
and correspondent line dr k rethinam sir of our gtn group of institutions he is an ordeal visionary constantly supporting the development of our gtn group of institutions to make it a model college in our state our beloved and respected trustee and director of gtn group of institutions dr durai rethinam is a guiding spirit and the motivator behind the astonishing development of our great institution in a short span of time respected vanniye arasu vice president of vidudalai sirithigal political party the vibrant managing trustee advocate k k r venkatesh is a young dynamic and socially aspirant human who is shouldering the next level of progressive growth of this prestigious institution senior trustee sri v narayana raja trustee sri karthikeyan academic director dr markandeyan registrar mr chinnakalai advisor dr ramaswami principals of our sister concerns vice principals the controller of examination media friends deans heads of various departments faculty fraternity non teaching staff well wishers and my dear student friends of gtn group of institutions i deem it a pleasant privilege to present the 59th annual report of our curricular co curricular and extra curricular achievements of the academic year 2022-23 as listing out all the laurels earned would be a herculean task going by the shakespeare and court brevity is the soul of wit i shall limit myself due to time constraints college strength the college has the optimum students admission in all programs of both aided and self supporting stream with 4876 in total the intake of the students has increased by 110 compared to last year the faculty's strength is increased to 233 with the inclusion of new appointments in the aided and self supporting streams dr v ilakia joined in the month of september 2022 and dr logu joined in the month of november 2022 as assistant professors in the departments of commerce and physics respectively the institutions innovation council was awarded a four star rating by the ministry of education innovation cell during the academic year 2023 the department of biotechnology star college has received a grant of rupees 82 lakhs as a non recurring amount exclusively for scientific instruments and an amount of rupees 40 lakhs was sanctioned as the first installment the college was certified with iso 9001 2015 by integra integral certification private limited new delhi understanding the scope new academic programs of msc clinical embryology and reproductive genetics and bsc geology will be offered in the ensuing academic year 2023-24 iqac the internal quality assurance cell team of college has been functioning since 2014 with a mission to enhance and sustain excellence in the academic and administrative practices and to set benchmarks for periodic evaluation iqac team consists of dr m muttumari who is the iqac coordinator dr s saravanan assistant coordinator criterion conveners dr n lakshmi priya dr n renaga devi dr s dharani dharan dr d sriveni devi dr s ramachandran dr m muruganandam dr rama venkateswari and other members of the criterion are behind for the quality assurance of the college the iqac has submitted the self study report for the next cycle 2 on 21st march 2023 and the data validation and verification clarification was submitted on 7th april 2023 iqac has organized two skill enhancement programs one awareness program for the students and a faculty enrichment program research and development cell in order to promote research activities among staff and students the management has initiated in house funding namely seed money student startup projects research incentives travel grant support etc 55 memorandums of understanding have been signed by our institution with the companies industries science laboratories and top ranking educational institutions which are very functional and support part 
participatory and experimental learning, significant events of the last academic year. The 75th Independence Day was celebrated in a grand manner, honoring freedom fighters from Dindukal region for the sacrifices they have shed. The national flag was unfurled on a 75 feet post by the freedom fighters in our college campus. Around 3,000 students gathered and formed the shape of the tricolor Indian map and created a world record in GTN campus. A giant balloon was floated from Dindukal bus stand as a part of the Independence Day celebration. Student induction program is conducted following UGC guidelines for six days from 5th to 10th September 2022 to acclimatize the students to the institution's culture and create awareness regarding social issues. The director of the college, Dr. Durai Ritinam, received Veterans India Pride of Nations Award 2022 from Sri V.K. Singh, Honorable Minister for Road Transport and Highways and Civil Aviation, Government of India. National Education Day was observed with the popular film director, lyricist and producer, Mr. R. Kasturi Raja, as the guest of honor on 3rd November 2022. International Day for the Elimination of Violence Against Women was celebrated on 25th November 2022 with the renowned speaker Thir Thirchi Siva, member of Rajya Sabha. A motivational program, Sigaram Nam Uyaram, was jointly organized by Career Guidance and Skill Development Cell on 25th November with Dr. Parveen Sultana as the guest of honor. The Department of Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Computer Science, Computer Application and IT jointly organized a district level inter-school science expo on 9th February that exhibited the creative and innovative talents of the young minds. National Youth Day was celebrated with the special guest Mr. Pedro Gormaj, Chief Executive Officer, International Center Where Your Limits Disappear from Madrid, Spain on 16th February 2023. The departments of Zoology, Mathematics, Physics and Chemistry in collaboration with Water India Private Limited and JK Scientific Solutions Karnataka organized a one-day seminar on current perspectives in applied sciences on 28th February 2028 to celebrate National Science Day. Renowned resource persons from the Agricultural Microbiology University, Darwad, Indian Institute of Space Science and Technology, Trivandrum, and Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, were delivered their talks on new advances in every facet of science and technology. International Women's Day was celebrated on 10th March 2023 with Dr. Tamilichi Tangapandian, Member of Parliament, Chennai, South, South Constituency, as the Chief Guest. The college, in association with Kumudam Magazine and Kingmakers IAS Academy, organized an awareness program for TNPSC and UPSC aspirants on 11th March 2023 with three inspirational civil service officers, Dr. S. Visahan, IAS District Collector, Dindukal, Thiru V. Bhaskaran, Superanda Police, Dindukal, and Selvi R.A. Priyanga, IAS Assistant Collector, Dindukal. The college celebrated Telugu New Year's Day Yugadi on 22nd March with P. Saravanan Pattimandra Naduvar and Dr. Paul Susi, life skill coach, as a special guest. A senior trustee of our college, Thiru V. Narayana Raju, was honored with the Lifetime Achievement Award by our college. The college partnered with Puduyukam Satellite TV channel for a special debate show titled Valkai Nam Kaila Pirar Kaila and later the show was telecasted on the channel on the day of Tamil New Year Day. The college campaigned for the flagship initiatives Meendum Manjapai of our Tamil Nadu state government in and around Dindakal district. Students, faculty members, club coordinators, NCC and NSS volunteers have made these initiatives popular as a people's campaign. Around 5,000 yellow cloth and 10,000 pamphlets were also distributed to discourage the prevalence of single-use plastic among the public. Department Achievements. The Department of Tamil organized five seminars and a conference on various topics. The Department of English organized three invited talks, a national seminar, an international conference, and an intercollegiate fest, Jait Kest. The Department of History hosted the 41st Conference of South Indian History Congress from 26th to 28th August in our institution. An endowment of rupees 1 lakh has been made by the Secretary Lion Dr. K. Rithinam in the name of GTN Arts College Endowment Lecture to be delivered annually. 
Dr. Durai Rethinam, Director of GTN Group of Institutions, has extended a financial assistance of rupees 15 lakhs and 10,000 to host the 41st annual session of South Indian Institute Congress in a grand manner. The eminent professors from all universities of Tamil Nadu, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Aligar Muslim University, Uttar Pradesh, Berhampur University, Orissa, Usmania University, Hyderabad, Bangalore University, University of Karnataka, Tumkur University, Karnataka, Yogi Vemana University, Kadapa, Kerala University, Calicut University, and Kannur University, Kerala, Pondicherry University, and Pondicherry University have delivered the addresses for different knowledge sessions around 1,200 delegates from across India attended the Congress. Around 890 research papers were presented in the conference. The Department of History has also arranged a field visit to Avilipati, Ulupakudi and Metukadai to enhance their knowledge of archaeology and epigraphy and visited an exhibition on unsung heroes of freedom struggle organized by the Ministry of Information and Technology, Government of India. The Department of Economics organized a two-day national seminar and a three-day national workshop sponsored by Indian Council of Social Science Research. The department also celebrated National Pollution Control Day. The Department of Mathematics was recognized as a research center by Madurai Kamaraj University. The department also organized a workshop, a seminar and a guest lecture. The Department of Physics celebrated Engineers Day. The Department of Chemistry organized a guest lecture, a seminar, a workshop, and a, fixer, and a field visit to Council of Scientific and Industrial Research, Sekri Karekudi. The department received Student Project Scheme Fund from Tamil Nadu State Council for Science and Technology. The Department of Zoology organized one national level seminar, a guest lecture, a webinar, and three field visits to Aqua Gardens, Katachanandal, Krish Vikyan Kendra Namakkal, and SS Verimikambos to Vadipati. The Department of Commerce organized four seminars, one invited talk, and a field visit to Naga Food Limited. They have launched a newsletter entitled Newscom that appears every Monday. The Department of BCom Professional Accounting and BCom CA jointly celebrated India Startup Day organized a one-day workshop in Mini Bazaar. The Department of BCA organized a seminar, two workshops and an, and an online session. The UG and the PG Departments of Computer Science organized four seminars, an online session, an exhibition and an industrial visit to Tech Old Software Private Limited Coimbatore. The Department of B.Sc. IT organized two seminars and a workshop. The Department of Physical Education published all the faculty members of the Physical Education jointly published four books entitled Exercise Physiology, Methods in Physical Education, Sports Training, Sports Physiology and Sociology and celebrated International Yoga Day, International Women's Day and organized Experimental Yoga and Meditation Session and two workshops. The Department of Social Work celebrated National Pollution Control Day, National Energy Conservation Day and organized an extension activity for the welfare of the geriatrics in Anbalaya Aged Home, Dindukal. They have also arranged five field visits. Staff achievements. Dr. M. Ponnaya, Mrs. N. Sagandala, Dr. J. Satyabama served as members of the Board of Studies of Madurai Kamaraj University to frame the syllabus based on the curriculum structure provided by Tamil Nadu State Council of Higher Education incorporating the non-Mudalvan special scheme in the syllabus to be offered by non-autonomous colleges affiliated to Madurai Kamaraj University from the academic year 2023. Dr. N. Renaga Devi successfully completed a three-month Indian National Science Academy Visiting Scientist Program, INSA, 2022 at Pondicherry University with a stipend of rupees 30,000 per month. Dr. N. Lakshmi Priya received an appreciation certificate from Indian Institute of Technology, Madras, as NPTEL believers for completing six NPTEL courses in an year. Dr. I.P. Remya received an appreciation certificate and is recognized as NPTEL evangelist from IIT Madras for completing 18 NPTEL courses and also received an appreciation certificate as NPTEL believers for completing 8 courses in an year. Department of Tamil, the faculty of Tamil, Dr. Shantini, Dr. Sujada, Dr. Kavida, Dr. Masila Devi, Dr. Savida, Dr. B.R. Kavida, Mrs. Mahalakshmi and Mr. Surya have published 10 research articles, participated in 7 seminars and delivered 3 guest lectures as resource persons. Department of English, the Faculty of English, Dr. R. Chakravarti, Vice Principal, Dr. N. Murthy, Head, 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿ ಸುಧಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯ ಮಿಸಸ್ ಅನುಸೂಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾನದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಬ್ಬಿಯೋಳನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂತಮಿಳ ಅರಸು ಡಾಕ್ ಮಿಸಸ್ ಸೂಸೈ ಮೇರಿ ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಿಸ್ ಬ್ಲಸ್ಸಿ ಮಿಸಸ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಸಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿಸಸ್ ಮನೋಚಿತ್ರ ಮಿಸಸ್ ನಿತ್ಯ ಮಿಸ್ ಅಹಿಲಾ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಿರುನಾವಕರಸು ಹ್ಯಾವ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟೂ ಬುಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫೈವ್ ರಿಫರ್ಸರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಟೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡ್ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಿಸ್ ವನಿತಾ ಜಯರಾಣಿ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹಮದ್ ವೇರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಪಿ ರಮ್ಯ ಮಿಸ್ ಲಿಯಮೋಲ್ ಬಿಜು ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹಮದ್ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮದುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸಂಗರಲಿಂಗಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಶ್ರೀವೇಣಿ ದೇವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಹಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ನೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟೂ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟೂ ಕ್ವೀನ್ ಔಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಬಾಲಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಟಿ ಎನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮದುರೈ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಮದುರೈ ಬೈ ಮದುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನೆಟ್ ಆಫ್ ಮದುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಈಶ್ವರಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವೇಣಿ ದೇವಿ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿ ಆರ್ಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಎನ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಕೋಜೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಟೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ Department of Economics, Dr. P. Ravichandran and Mr. S. Arun Kumar have published three research articles, presented three research papers, organized two ICSSR national seminars, served as a resource person in seven national seminars. Under the research supervision of Dr. P. Ravichandran, Mr. A. Abdul Hamid and Mrs. J. Indra were awarded PhD. Department of Commerce, Dr. M. Ponnaya and Dr. R. Balasupramani received the patents for their innovations respectively. Automated Manufacturing Product Quality Control Check System and the influence of extending financial facilities through digital networks on the productivity and the performance of banking sector in India. Dr. M. Inbalakshmi, Dr. Srikala, Dr. Sarmila, Mrs. Vetri Chelvi, Dr. Rani Chandriha, Dr. Amuda, Dr. Lavanya, Dr. Sangeetha, Dr. Sumadhi, Dr. Surya Bharati, Dr. Rekha, Dr. Sakti, Mrs. Saktiya, Mrs. Sangeetha and Mr. M. S. Om Prakash published 10 research papers and book chapters, presented five research works and eight NPTEL courses. Dr. M. Inbalakshmi was appointed as a university nominee in the Board of Studies of Lady Doe College, Madurai and Haji Karthara Uttar Kaudhiya College, Uttamavalayam. Under her research supervision, M. Rani Priska and P. Kalai Chilvi got awarded PhD. She also published a book entitled Sustainable Development Goals for Transforming Our World by 2030. Dr. S. Sumadhi and Dr. M. Dinesh Kumar are awarded with a doctorate degree by
டாக்டர் எம் எஸ் தீனதயாளன் டாக்டர் பாண்டியராஜன் டாக்டர் சண்முக செல்வன் மிஸ்ஸஸ் வனிதா மிஸ்ஸஸ் சுலோச்சனா மிஸ்டர் சிவகுமார் மிஸ்ஸஸ் சகுந்தரவள்ளி டாக்டர் பாண்டியராஜன் டாக்டர் சண்முக செல்வன் காட் த ஃபாலோவிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார் தேர் இன்னோவேஷன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சோலார் ஸ்டீல் ஹெல்மெட் சோலார் எம்பவர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரோபோ அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் சிஸ்டம் மிஸ்ஸஸ் எஸ் சுலோச்சனா டாக்டர் பாண்டியராஜன் டாக்டர் சண்முக செல்வம் டாக்டர் முத்துவேங்கையன் அண்ட் மிஸ் ஏஞ்சல் பப்ளிஷ்டு த ஃபாலோவிங் புக்ஸ் குரோமேட்டோகிராஃபி டெக்னிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டாக்டர் பாண்டியராஜன் அண்ட் டாக்டர் சண்முக செல்வன் ஆர் ஆனர்டு வித் த அவார்ட் ஆஃப் அட்மைரபிள் ப்ரொஃபஸர் பை மலேசியன் ஏஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜுவாலஜி டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி டாக்டர் ரேணுகா டாக்டர் ஜி வல்லதா டாக்டர் தரணிதரன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுபஸ்ரீ பப்ளிஷ்டு ஃபைவ் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் த்ரீ என்பிடிஎல் கோர்சஸ் அண்ட் டூ ரிஃபர்சர் கோர்சஸ் மிஸ்ஸஸ் பி சுபஸ்ரீ கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்த் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்டர் ஜிடிஎன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சீட் மணி ப்ரொப்போசல் பாட்டனி டாக்டர் முத்துமாரி கம்ப்ளீட்டட் ஏ என்பிடிஎல் கோர்ஸ் அண்ட் டெலிவர்ட் அண்ட் இன்வைட்டட் டாக் காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் டாக்டர் வி மணிமகேஸ்வரன் ஆத்தர்ட் ஃபைவ் புக்ஸ் அண்ட் ரிசீவ்டு த்ரீ பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார் ஹையர் ஹை இன்னோவேஷன்ஸ் மணிமகேஸ்வரன் பிரதீபா அருள்மொழி மதன் கருப்பையா யோகேஸ்வரன் பாலசரண்யா சூசை சுரேஷ் சசி ரேவதி பிரீத்தி அனுசுயா ஹேவ் ப்ரெசென்டட் டென் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இன் நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன் என்பிடிஎல் கோர்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷ்டு த்ரீ ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் டி பிரதீபா பப்ளிஷ்டு எ புக் என்டைட்டில்டு பேங்கிங் இன்னோவேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாக்டர் ராணி கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் என்பிடிஎல் கோர்ஸ் and she along with dr babida and mr ilango and stephen durai and pravin participated in five day virtual fdp ca mrs arthi mrs lavanya dr priya mrs banu priya mrs sweetlin and dr priya have published three research papers completed two nptel courses published two books chapters and completed an internship training computer science da miss mrs k priyadarshini மிஸ்ஸஸ் கௌதமி மிஸ்ஸஸ் சாந்தினி ராஜேஸ்வரி மிஸ்ஸஸ் அனிதா டாக்டர் பூபதி ஹேவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் சிக்ஸ் செமினார்ஸ் அட்டண்டட் ஒன் எஃப்டிபி கம்ப்ளீட்டட் டூ என்பிடிஎல் கோர்சஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஒர்க் ஷாப் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் த மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மிஸ்ஸஸ் ஆர் சாந்தினி ராஜேஸ்வரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் கிளாஸ் ஃபார் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்டனி காலேஜ் திண்டுக்கல் ஐடி Mrs. S. Vijayalakshmi, Mrs. Murugeswari, Mrs. Sandrakala and Mrs. R. Gunasundari completed two NPTEL courses. Hotel Management, Dr. M. S. Rajamohan was awarded with PhD from Center for Tourism and Hotel Management, Madhuri Kamaraj University and received the Best Culinary Educator Award by the Federation of Culinary Association, IFCA, New Delhi. Forensic Science, Mr. Kurushna, Mr. Sumit, Ms. Saumia, Ms. Hanina, Ms. Leena Dakate presented five research articles in the International South Asian Conference and participated in the National Workshop. Social Work, Madam Punidavadi was selected as a convener for continuous social work education services and was appointed as the external examiner for field work and project evaluation in many colleges. She was also invited to serve as the resource person for the celebration of World Girl Day, World Girl Children Day. Dr. S. Raja presented two research papers in national seminars, participated in one international symposium and also authored two books, Oru Kopai Thenirum, Oru Kavidayum and Thee Chudar. Physical Education, Dr. N. Raja Sehar, Director of Physical Education was honored with the Best Sports Promoter Award from Virucham Trust Madurai. Library Designs, Dr. Aravind was honored with the Best Librarian Award from Academy of Library Association. He has served as the Organizing Secretary for an International Conference, acted as a resource person, attended refresher course and published three research articles. I am very happy to present the students' achievements. Dr. Uh, Selvan S. Hariharan of 2nd B.Sc. Physics has won Eloquation Competition conducted by Nehru Yuvakendra and represented Tamil Nadu to pay homage to the former Prime Minister Srimadhi Indira Gandhi. He was invited by the Government of India to visit Parliament and other important historical sites at New Delhi with Government's financial assistance. Our most respected secretary line doctor Kerithinam appreciated and honored him with a cash price of Rs. 5,000. 
B. Durga Sri B. A. Tamil won third prize in elocution competition conducted by Food Quality Control Department. She has also won first prize in the video quiz conducted by Central Government Scheme. V. Mahadeswaran of B. A. Tamil won first prize in the video quiz conducted by Central Government. M. Gogulakannan of first B. A. History received Perumida Selvan and Kelvi Nayakan Award from Dindukal District Collector. R. Hariharan R. Madan Kumar of Physics won second prize in Smart Markers. K. C. Priyadarsini, first year physics and Jagannathan third physics won third prize in Physics Enact in the state level inter-institutional physics meet conducted by Bharadidasan University, Tirichi. Kirtana Banu of third B.Sc. Chemistry completed a NPTEL course on Biomedical Nanotechnology. Y. Angeline Steffi, Kirba Devi, Kohila, Divahar, Sundares, Sundareswaran, Sundara Vadivel, and V. Vadivel of 3rd B.S.C. Geology completed a Swayam NPTEL course entitled Ecology and Environment. M. Varsha, S. Priyadarsini, R. Surya, and Hanu Varsha of 3rd B.C.A. presented papers at the International Conference held at Parvadis College and PSG College of Coimbatore. Stephen Sundar of 2nd MSc Computer Science completed a diploma course in Web Design and Ranks Technology. Priyanka, Divya Darsini, Nandini and Yuvasri of 3rd B.Sc. CS have completed a national a NPTEL course on DBMS. Ilakia of 2nd IT, Janani of 3rd IT won 3rd prize in paper presentation competition held at Lady Doe College, Madurai. Jayakanth and Swadi of Bikam PA have cleared Chartered Accountant Foundation exam in December 2022 cycle. P. Mohit of 2nd BBA won a special appreciation prize in the World Mental Health Day short film contest held at Periyar University, Salem. Club and extension activities, NCC. The NCC of our college conducted two awareness rallies on against tobacco uses and drug-free India. They have also celebrated International Yoga Day, World Environment Day by planting saplings in Dindakal Railway Station. Selvan M. Riti Rishi Kumar of 3rd B.A. English participated in the Independence Day rally held at New Delhi from 1st January to 15th August, from 1st to 15th August 2023. Yes, Suresh of 3rd B.A.C. C.S. Pandi Sineha of 2nd Bikam participated in the Marina Republic Camp held at Chennai on 26th January 2023. NSS units of our college celebrated World Environment Day International Ozone Day, National Voluntary Blood Donors Day. NSS volunteers along with students planted 6 lakh saplings in 6 hours, a world record event held at Idayakotai under the able leadership of Food Minister. They have also done their spectacular service to the food pilgrims of Polani Temple and organized food donation camp in Sabarimala. Many awareness programs and rallies were conducted for the welfare of society and under the scheme of Unnat Bharat Abhiyan and Unnat Bharat Abhiyan, a sum of rupees 1 lakh was granted as project fund for NSS. NSS units have received an appreciation certificate from Government Medical College Dindukal for continuous blood donation to Dindukal Government Hospital. Career Guidance and Placement. Career Guidance and Placement cell conducted placement drive with reputed companies namely Kamai, Elevators, Sutherland, Bharat FHI Industry, Abhi Shovatak, the Proporcia India Automotive Products, etc. for the final year students with a salary of rupees 4.5 lakhs per annum and nearly 600 students received offer letters for placement. In fine arts, a group of students represented Tamil Nadu team and participated in Vande Bharatam 2023 at Tanjavur and got selected for the finale held in New Delhi. The Eco Club, Human Rights Club, Science Communication Club, Consumer Club have organized an intercollegiate competition, invited talks, quiz competition and various awareness programs. I, as a team leader, convey my gratitude to our visionary management, especially our most respected secretary and our director for providing the excellent infrastructure facilities, state-of-the-art laboratories and the congenial atmosphere necessary to provide quality higher education to 
all sections of our region as well as to my beloved colleagues and my dear beloved students for their untiring teamwork which has brought so many laurels to our gtn group of institutions on this note i record my sincere gratitude to mr a kadar bacha mr deepak kumar mr nagaraj and other technical staff for making this annual report presentation in a colorful and appetizing way through visual presentation we pray to the supreme power to grant greater heights to our institution in the years to come thank you thank you one and all thank you sir malai todaril pala mugadugal pala mugadugal irundalum adil oru mugadu mattum sigarama irupadu pol pudukottai maanagaril pirandu dindukal malai kottai maanagaril gtn enum kalai koyilil kanagamani sudaraga மாணவர்களின் மகரந்த விடியலாக இருளை விளக்குகின்ற எழுச்சி சூரியனாக கற்கண்டு சொல்லில் கன்னித்தமிழ் பேச்சோடு தலைமையுறவாற்றி வருகிறார் எம்முடைய தாளாளர் டாக்டர் லயன் ரத்தினம் அவர்கள் கனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல் கடலிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சு பாகிட ஏறிய சுவையும் நனி பசு பொழுகிற பாலும் தென்னை நல்கிய குளிர் இளநீரும் இனியனை என்பேன் எனினும் தமிழை எண்ணுயிர் என்பேன் கேளிர் என அன்னை தமிழை வணங்குகிறேன் என்னை நன்றாய் இறைவன் ஈன்றனன் தன்னை நன்றாய் தமிழ் செய்வதற்கே என்று மீண்டும் தமிழன்னையை வணங்குகிறேன் இந்த மாண்புமிகு கல்லூரியையும் அவையோரையும் வணங்குகிறேன் வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தலால் வேகாது வேந்தராலும் கொள்ளத்தான் முடியாது கொடுத்தாலும் நிறைவன்றி குறைவராது கழ்வர்க்கோ பயமில்லை காவலுக்கோ மிக எளிது கல்வி எனும் பொருள் இருக்க மாற்றாக பொருள் தேடி அழகின்றீரே உலகத்தீரே என்று கல்வியினுடைய மாண்பினையும் பெருமையினையும் நமது கனியன் பூங்குன்றனார் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இந்த கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி வருகின்ற நாங்கள் இன்றைய தினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்ற நிலையிலே ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாளாக இந்த நாளை எண்ணி ஜிடிஎன் கலைக்கல்லூரி எம் தலைமையில் இயங்கக்கூடிய கல்லூரி ஐம்பத்தொன்பதாவது ஆண்டு விழாவை யாராவது ஒருவரை விழாவினுடைய நாயகராக அமர்த்தி பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் சிறப்பு விருந்தினரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கடமையிலே நான் இருக்கின்ற பொழுது என்னுடைய விமான பயணத்திலே வருகின்ற பொழுது அருமைமிகு தலைவர் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளுடைய நிறுவன தலைவர் அவர்களை அணுகி நான் இந்த ஆண்டு எங்களுடைய ஜிடிஎன் கலைக்கல்லூர தன்னுடைய அப்பனின் பெயரையே மாற்றிய அறிவு சிகரம் நம்முடைய இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்தின் நலனுக்காக சிங்கம் போல் கர்ச்சிக்கும் சிம்மம் நாடாளுமன்றத்தில் சீருவதில் சிறுத்தை புள்ளி அப்படிப்பட்ட நண்பரை இந்த விழாவினுடைய நாயகனாக நாம் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்று சொன்னால் எம் தமிழ் மண் எம் தமிழ் நாடு எம் தமிழ் மக்கள் இவர்களுக்காக தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற 
வாழுகின்ற ஒரு அம்பேத்கரை இந்த விழாவிற்கு அழைக்காமல் வேறு யாரை அழைப்போம் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த விழாவினுடைய கதாநாயகர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் தேடி சோரணிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் உழன்று பிடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிரை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று நினைக்காதே வருக வருக என வரவேற்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக என்னுடைய வாழ்நாளிலே என் தாய் தந்தையிற்கு பின் பெரும்பகுதியை என்னுடைய பெற்றோராக ஆசானாக நண்பனாக நான் செய்கின்ற அத்துணை விஷயங்களிலும் இந்த கல்லூரியை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதங்கள் நான் இல்லாத நிலையிலே நிழல் தாளாளராக இருந்து நடத்திய எனது அன்பு வழிகாட்டி பாண்டியர் அவர் அடிக்கடி சொல்வார் தம்பி நீங்கள் குறைந்தபட்ச குறைகள் உடைய நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட எனது அண்மை அருமையான வழிகாட்டி ஐயா வை பாண்டியர் அவர்களை நான் இந்த நல்ல நேரத்தில் வருக வருகவென நானும் உங்களோடு சேர்ந்து வரவேற்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பானதொரு ஆண்டறிக்கையை வாசித்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் பாலகுருசாமி அவர்களே அவருடைய ஆண்டறிக்கையை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு அவர் தயாரித்து வைத்திருந்தார் நேற்று வைந்து அதை இருபது நிமிடமாக சுருக்கி கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாலும் முப்பது நிமிடங்களில் அந்த ஆண்டறிக்கையை வாசித்ததற்கு அவருக்கு நன்றியை சொன்னாலும் கூட சில சத்துக்களை சாறுகளையும் அதிலே சேர்க்க தவறிவிட்டார் என்பது நான் ஏதாவது சொல்லுவதற்காக எனக்கு வழிவிட்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட முனைவர் பாலகுருசாமி அவர்களை அதை போல கல்வி இயக்குனர் என்றும் எனது இனிய நண்பர் இந்த கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் இந்த குழுமத்தினுடைய அறங்காவலர் குழுவிலே ஒருவர் மரியாதைக்குரிய மார்க்கண்டேன் அவர்களே அதை போல அறங்காவலர் குழுவினுடைய மூத்த உறுப்பினர் எனது அருமை சகோதரர் நாராயணராஜ் அவர்களே எனது அரிய நண்பர் அறங்காவலர் குழு உனிப்பினர் என் அன்பு தம்பி வடமதுரை கார்த்திகேயன் அவர்களே கல்வி ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய ராமசுவாமி அவர்களே வரவேற்புரையை மிகச்சிறப்பாக ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய துணை முதல்வர் மரியாதைக்குரிய சக்கரவர்த்தி அவர்களே இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி தீபா அவர்களே செவிலியர் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி வசந்தாமணி அவர்களே சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் சகோதரி அங்கேர்கண்ணி அவர்களே மனோகரன் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவரோடு வந்திருக்கக்கூடிய சொந்தங்களே என்னுடைய அருமை மகன் தம்பி இயக்குனர் துரை அவர்களே என்னுடைய அருந்தவ புதல்வன் வழக்கறிஞர் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியினுடைய மாமன்ற உறுப்பினர் அருமை தம்பி வெங்கடேஷ் அவர்களே மேடையிலே விடுபட்டிருக்கக்கூடிய எனது இனிய நண்பரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய துணை தலைவரும் நான் சென்னை செல்கின்ற நேரமெல்லாம் தவறாமல் சந்திக்கக்கூடிய எனது இனிய நண்பரும் ஆகிய சகோதரர் வன்னிய அரசு அவர்களே இன்னும் மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு சித்தன் அவர்களே நம்முடைய மாவட்டத்தை சார்ந்த இயக்கத்தை சார்ந்த மைதீன் பாபா அவர்களே ஆம் மரியாதைக்குரிய தம்பி கனியமுதன் அவர்களே சுவீட் ராஜா அவர்களே பெர்னா அவர்களே ஜான் கிறிஸ்டோபர் அவர்களே ரோஷன் அவர்களே இன்னும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் 
அருந்தவ புதல்வர் மரியாதைக்குரிய திருமாவளவனார் அவரோடு வந்திருக்கக்கூடிய அவரது கட்சியை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களே சொந்தங்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்பதோடு இந்த நல்ல நிக நேற்றைய தினம் மிகவும் ஆரவாரத்தோடும் ஆட்பரிப்போடும் அமர்ந்திருந்த என் உயிரினும் மேலான அனைத்து துறை மா பத்திரிகை தொலைக்காட்சி துறை சார்ந்த ஊடக நண்பர்களே இந்த நிகழ்வு சிறப்பதற்காக பல்வேறு வகையிலும் உதவி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களே பிற பணிகளை கல்வி போதித்தல் பணியை தவிர்த்து பிற பணியை செய்யக்கூடிய ஏனைய நண்பர்களே இந்த நிகழ்வை காட்சிப்படுத்துகிற சூப்பர் டிவியை சார்ந்த எனது இனிய தம்பி தம்பி சூப்பர் டிவி ரமேஷ் அவர்களே மூத்த பத்திரிகையாளர் ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பத்திரிகை துறையை சார்ந்த நண்பர்களே இந்த நிகழ்வை மிகச்சிறப்பாக தொகுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொகுப்பாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வீரம் செறிந்த வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் முதலில் உரித்தாக்கி கொள்ளுகிறேன் ஒரு மனிதரை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நான் முதலிலே பல்வேறு காரணங்களுக்காக தலைமை விருந்தினரை அழைத்திருந்தாலும் கூட பறந்திருந்த உள்ளத்தை நெற்றி காட்டும் பண்பாட்டை நகைதவளும் இதழ் காட்டும் சிறந்திருக்கும் கூர்மதியை மூக்கு காட்டும் சிந்தனையின் ஆற்றலினை விழிகாட்டும் என்பார் களியன் பூங்குன்றனர் அந்த அங்கலட்சணங்களுக்கு சொந்தக்காரர் ஆகிய தொல் திருமாவளவன் அவர்களை பற்றி நான் தனிப்பட்ட முறையிலே பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பயணங்களிலே பல நேரங்களிலே செல்லுகின்ற பொழுது அவருடைய உரை வீச்சை அவருடைய மொழி ஆளுமையை நான் உடனடியாக சகோதரர் வன்னி அரசிடம் இப்படி ஒரு மனிதன் எந்த விஷயத்தை தன்னுடைய கையிலே கொடுத்தாலும் பேசுவதற்கு இனி ஒரு மனிதன் உலகத்திலே பிறப்பானா என்று அவரிடம் நான் உடனடியாக சொல்லி தலைவரிடம் தகவலை சொல்லுங்கள் நான் இந்த விஷயத்திற்கு இப்படி பாராட்டினேன் என்கின்ற தகவலை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மா மனிதனை இந்த அவையிலே அழைத்திருக்கிறோம் அவருக்கு விரைவிலேயே வழிவிடுகிற வகையில் நான் ஒன்றிரண்டு செய்திகளை அவருக்கு நம்முடைய கல்லூரியை பற்றி சொல்லி அமர்கலாம் என்று அமர்கிறேன் நினைக்கின்றேன் பொதுவாக எம்முடைய கல்லூரி ஒரு கல்விக்கு என்ன இலக்கணம் கல்வியை எப்படி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கல்வியின் பயன் என்ன அந்த கல்வியால் இந்த சமூகத்திற்கு என்ன நன்மை விளைகிறது என்கின்ற அடிப்படை கூறுகளோடு நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறோம் பொதுவாக இந்த கல்லூரியில் தாய் அல்லது தந்தை அல்லது பாதுகாவலரே இல்லாத ஒரு தமிழனத்தை சார்ந்த யாராக இருந்தாலும் இங்கே இலவச கல்வி போதிக்கப்படுகிறது அதை போல விளையாட்டு அல்லது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பேச்சாற்றல் எழுத்தாற்றல் மொழியாற்றல் எந்த ஆற்றலாவது ஒரு மனிதனிடம் தனித்துவம் இருக்குமே ஆனால் அவர்களுக்கு இலவச கல்வி இந்த கல்லூரியில் அளிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு மாணவர்களுக்கு மேல் இங்கே உண்ணுகின்ற உணவு இருக்கின்ற இடம் உடை இது போக தங்களுடைய குடும்பத்திற்கு அவர் பொருள் ஏதேனும் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு சிறிய வேலைகளை கொடுத்து பெற்றோர்களுக்கு பணம் அனுப்புகின்ற வசதியையும் இந்த நிறுவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கக்கூடிய நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு உறுப்பு கல்லூரிகளில் எங்களுடைய கல்லூரி முன்னூத்தி எண்பது யூனிவர்சிட்டி புளூ என்று சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழக விளையாட்டு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் நூத்தி ஓரு மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறரை சதவீதம் எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக இதே உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஹேண்ட்பால் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விளையாட்டை அகில இந்திய அளவில் தமிழகத்தின் சார்பாக நடத்தி அந்த ஒரே ஒரு விளையாட்டில் தான் ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் தமிழகம் முதலிடம் பிடித்தது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தங்களுக்கு பணிவோடு பதிவு செய்கிறேன் பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புகிற பொழுது நாமும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் கடந்த பெண்கள் தின வினாவில் 
பெண்களுக்கான கட்டணத்திலே பத்து சதவிகிதத்தை குறைத்திருக்கிறோம் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு பதிவு பதிவு செய்கிறேன் மேல்நிலை பள்ளியில் தொண்ணூறு சதவீதம் மதிப்பெண் பெற்றவர்களோ அல்லது அந்த பள்ளியில் முதலிடம் பெற்றவர்களுக்கு இங்கே இலவச செயற்கை கொடுத்து அவர் படிக்கின்ற மூன்று ஆண்டுகளோ ஐந்து ஆண்டுகளோ இலவச கல்வி தரப்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எம் மாணவர்களை நீங்கள் எத்தனையோ கலைக்கல்லூரிகளுக்கு சென்றிருப்பீர்கள் இது போன்ற ஒரு அமைதியான மாணவர்களை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் அது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நான் இந்த நிறுவனத்திலே பொறுப்பேற்று ஒரு மாமாங்கம் பனிரெண்டு வயத பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிறது இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளிலே எங்களால் தூண்டப்பட்ட இரண்டு போராட்டங்கள் மட்டும் இந்த மாணவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்று கல்லூரிக்கு அருகில் இருந்த டாஸ்மார்க் கடை எடுப்பதற்கு நிர்வாகமும் பேராசிரியர்களும் வேண்டிக் கொண்டதற்காக ஒரு போராட்டம் அதன் பின்பு ஈழத்தில் இருந்த என்னுடைய தமிழனுக்காக ஒரு போராட்டம் என்று இரண்டு போராட்டங்களை தவிர பனிரெண்டு வருடங்களில் எம் மாணவன் எந்த போராட்டத்திலும் கலந்து கொண்டதில்லை என்பதை பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக உலகிலே இந்தியாவில் தமிழகத்திலே அதிலும் குறிப்பாக திண்டுக்கல்லில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்கக்கூடிய ஒரு குருதி வங்கி யாருக்கு எந்த நேரத்தில் தமிழகத்தில் எந்த இடத்தில் இரத்தம் தேவைப்பட்டாலும் என்ன விதமான குரூப் இரத்தம் தேவைப்பட்டாலும் அந்த இரத்தத்தை உடனடியாக நாங்கள் அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு பதிவு செய்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக அகில உலகில் அளவில் நடைபெற்ற டேக் வாண்ட போட்டியில் எம் கல்லூரி பெண் பங்கு பெற்றிருக்கிறார் அகில இந்திய போட்டியில் தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றிருக்கிறார் இவையெல்லாம் ஏனோ தெரியவில்லை எங்களுடைய ஆண்டறிக்கையில் காணவில்லை குத்துச்சண்டையில் அகில இந்திய அளவில் பரிசு பெற்று மூன்று மாணவர்கள் ரயில்வே பணிக்கு கடந்த ஆண்டில் போயிருக்கிறார்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு இருநூறிலிருந்து முன்னூறு மாணவர்கள் இந்திய இராணுவத்திற்கும் நம்முடைய தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் எங்களுடைய கல்லூரியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் என்கின்ற செய்தியை இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இவை முடிந்த பிறகு மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக உங்கள் முன்னிலையில் மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு தோழனாக நண்பனாக தாயாக தகப்பனாக இருந்த ஆசிரியர்களுடைய பெயரையும் இந்த கல்லூரியினுடைய பெயரையும் நீங்கள் எப்படி வெளியில் சென்று காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய தேசத்தை ஆளுகின்ற பொழுது தன்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாடிலுக்கு குங்குப்போ குங்குமப்பூ மீது ஆசை இருந்திருக்கிறது அதனால் பக்கத்து நாட்டிலே படையெடுத்து தன்னுடைய ஆசிரியருக்காக குங்குலிய பூவை கொண்டாந்து கொடுத்த மாணவர்களை போல் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே பரிணமிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் எப்படி அலெக்சாண்டரால் அரிஸ்டாடில் பெயர் பெற்றாரோ அரிஸ்டாடிரால் பிளாட்டோ பெயர் பெற்றாரோ பிளாட்டோவால் சாக்ரட்டிஸ் பெயர் பெற்றாலோ அவர்களை போல் நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு பெயரெடுத்து தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் வெளியிலே போ செல்லுகின்ற உங்களை பல பேர் பல மாதிரியாக அங்கே பேயிருக்கும் என்பார்கள் அதை போல இங்கே நாயிருக்கும் என்பார்கள் கவலையே இல்லை என்னை போன்றவர்கள் தொழிலும் திருமாவளவனை போன்றவர்கள் அரசியலிலும் பரிணமித்து வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏன் வளர முடியாது இந்த உலகம் போட்டி நிறைந்த உலகம் என்று சொல்லுவது முற்றிலும் தவறு சவால்கள் நிறைந்த உலகம் என்பதுதான் சரியான வார்த்தை நீங்கள் சவால்களை சந்திக்க தரியானவர்களாக புறப்பட வேண்டும் என்று உங்களை நான் வாழ்த்தி வழி அனுப்ப கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆக இந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரை நம்முடைய ஆசிரியர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு தாரமும் குருவும் தலை விதிப்படி என்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களாக நீங்கள் வெளியிலே சொல்லுகின்ற பொழுது சக்கரவர்த்தியினுடைய மாணவன் யூ நடராஜனுடைய மாணவன் பாலகுருசாமியினுடைய மாணவன் என்று உங்களை சொல்லுகின்ற அளவிற்கு நீங்கள் ஆசிரியர்களுடைய பெயரை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்றைக்கு நான் திண்டுக்கல்லில் இருந்து புறப்பட்டால் சென்னை வரை 
திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய கமிஷனர் விழுப்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் கமிஷனர் தாம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் கமிஷனரை மட்டும்தான் நான் பார்த்து செல்லுகிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் திரும்பிய திசைகளில் எல்லாம் எம் கல்லூரி மாணவன் பெரிய பொறுப்புகளில் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி நான் வழி அனுப்புகிறேன் உங்களை வாழ்த்துவதிலும் செழுமைப்படுத்துவதிலும் ஜென்னிலே ஒரு தத்துவ கதை இருக்கின்றது அது என்னவென்று சொன்னால் ஜென் குருமார்கள் அந்த காலத்தில் குறுகுல கல்வியை நடத்தி அந்த மாணவர்களுக்கு தீட்சதை கொடுப்பார்கள் அப்படி ஒரு நா பத்து மாணவர்களுக்கு தீட்சதை கொடுக்கின்ற ஒரு குரு ஒரே ஒரு நல்ல மாணவனை மட்டும் கடைசி வரை போய் வா போய் வா என்று சொல்லி ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது நாட்கள் அலக்கடித்து விட்டு கடைசியாக எனக்கு ஏன் நீங்கள் தீட்சதை கொடுக்கவில்லை என்று கேட்கின்ற பொழுது அந்த ஜென் குரு சொன்னாராம் நீ இந்த உலகத்திலே மிக நல்லவன் உனக்கு தீட்சதை கொடுப்பதனால் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னாராம் நாளை வா என்று சொல்லிவிட்டு நாளை வந்த மாணவனை பலார் பலார் என்று இரண்டு கண்ணங்களிலும் அறைந்திருக்கிறார் ஏன் அறைந்தீர்கள் குருவே என்று கேட்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் உன்னை அறையும் அதை தாங்குகின்ற வல்லமையை ஆசிரியராக நான் இங்கே உனக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் நான் இவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொன்னாரோ அதை போல உங்களை செழுமைப்படுத்துவதற்கும் முழுமைப்படுத்துவதற்கும் ஆசிரிய பெருமக்களை உங்களை கடினமாக பேசி இருக்கலாம் துன்புறுத்தி இருக்கலாம் அழித்திருக்கலாம் அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் மறந்து சென்று இந்த உலகத்திலே பரிணமிக்க வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி வழி அனுப்புகிறேன் ஆசிரியர்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது வாழால் அறுத்து சுடினும் அறுத்து ஒன்பால் மீளாத காதல் நோயாளன் போல இருப்பார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி நீங்கள் ஒரு ஆசிரியரிடம் மீளாத காதல் நோயாளனை போல இருக்க வேண்டும் சமீபத்திலே தொடர்ச்சியாக நம்முடைய அந்த செட்டில் காக் விளையாடக்கூடிய பி வி சிந்து அவர்கள் ஆறு மாதங்களாக பல்வேறு போட்டிகளிலே தோற்று கொண்டிருக்கின்றார் எந்த போட்டியிலுமே வெற்றி பெற முடியவில்லை மூன்று நாளைக்கு முன்பு பத்திரிகையாளர்கள் அவரிடம் கேட்கின்றார் ஏனம்மா நீங்கள் தொடர் தோல்வியை சந்திக்கிறீர்கள் என்று நான் ஆறு மாதங்களாக என்னுடைய ஆசிரியருடைய அறிவுரை பெறாமலே நான் விளையாண்டு விட்டேன் அதனால் தான் நான் தோற்று போனேன் என்று உலகத்திலே வெற்றி பெற்ற வெற்றியாளர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இதற்கு மேல் ஆசிரியர்களை பற்றி நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆக நீங்கள் வெளியில் செல்லுகின்ற நீங்கள் எதை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதை அடியாளமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சந்திரனுக்கு விண்கலனை அனுப்பிய பாந்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதிலே சொன்ன ஒரே வார்த்தை டிக்ஷனரியிலே இம்பாசிபிள் என்கின்ற வார்த்தையை எடுத்து விட வேண்டும் என்று சொன்னாராம் ஆக முடியாது என்ற வார்த்தையை அகராதியிலிருந்து எடுத்துவிட்டு இதை விட்டு நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு திருக்குறள் தான் பல நேரங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு போர் அடித்து கூட போயிருக்கும் காண முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேளந்தல் இனிது என்கின்ற திருக்குறளை தாங்கி செல்லுகள் என்று உங்களை வாழ்த்தி வணி அனுப்புகிறேன் அதை போல நீங்கள் வாழ்க்கையிலே மற்றவர்களோடு எப்படி பழக வேண்டும் அனுசரித்து போக வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்கனவே பல தடவை சொன்ன செய்திதான் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சாருண்ணியாக வாழுங்கள் ஒட்டுண்ணியாக வாழாதீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றேன் ஒட்டுண்ணி என்றால் அது தான் ஒரு பொருளோடு ஒரு மனிதரோடு சார்ந்து அவர்களை கொன்று தின்னும் குணமுடையது சாருண்ணி என்பது தான் ஒருவரோடு சார்ந்து தானும் வாழ்ந்து சார்ந்தவரையும் வாழ வைப்பவர்களாக எம் மாணவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வழி அனுப்புகிறேன் அதே நேரத்தில் பெரிய பணம் இருந்தால்தான் ட்ரிபிள் ஆர் போன்ற படங்களை எடுத்து ஆஸ்கார் விருது பெறலாம் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் எலிபன்ஸ் விசர்ஸ் என்ற படத்தையும் குறும்படத்தையும் எடுத்து அதுவும் ஆஸ்கார்ஸ் விருது பெறலாம் பணம் மட்டும் வாழ்க்கைக்கு தடை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ராஜமௌழி மாதிரி அல்லது ஒரு சந்திரபோஸ் மாதிரி பாட்டு நாட்டு நாட்டு பாட்டைத்தான் பாடணுங்கிறது கிடையாது ஒரு மோங்காவை போல் ஒரு பில்லியை போல் நீங்கள் ஒரு சாதாரணத்தில் ஒரு தாயை பிரிந்த குட்டியானை எப்படி அந்த தூக்க முடியாவிட்டால் இறுதியாக தங்கள் உடம்பையாவது தானமாக கொடுங்கள் என்று உங்களை இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் கேமா என்கின்ற ஒரு பெண் நம்முடைய ராணி மங்கம்மாள் காலனியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இருபது லிட்டர் பாலை மாதம் ஒன்றுக்கு இருபது லிட்டர் தாய்ப்பாலை தன்னுடைய குருதியை சுருக்கி 
இருபது லிட்டர் தாய்ப்பாலை தினமும் தானமாக நம்முடைய ஊரிலே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக மனிதன் கொடுப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்று நினைக்காமல் உங்களிடம் எப்பொழுது எதை கொடுக்க முடியுமோ அதை இந்த சமூகத்திற்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்தி நான் வழி அனுப்புகிறேன்ஏறிக்கிட்டு சுருக்கு வைக்கிற மாதிரி கழுத்துல வச்சுட்டு படத்தை பட்டனை அனுப்புறது பதிலாக காலை அமைக்கிட்டாரு சேர் விழுந்துருச்சு சுருக்கு போட்டு செத்துட்டார் அப்புறம் ஆம்பூர்ல இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஆம்பூர்ல புற்றுநோய்க்கு செங்காந்தல் மலர் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் யூடியூப்ல சொன்னதை வச்சு செங்காந்தல் மலரை சாப்பிட்டு இமலோகத்திற்கு சென்று விட்டார் ஆக இது மட்டும் இல்ல இது மட்டும் இல்ல குன்னூர்ல ஒரு கோயில் பூசாரி யானையோட செல்பி எடுக்கிறேன்னு போன வாரத்துல யானை ஒரே அடி அடிச்சு செல்பி எடுக்கையில கொன்றுச்சு இது எல்லாமே என் செல்லில் இருக்கு எந்த செய்தியும் ஆதாரம் இல்லாத செய்தியை நான் சொல்லுவது எனக்கு பழக்கம் இல்லை இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய விஷயம் நீங்க வெளியில போன உடனே ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கலான்னு தான் உங்கள்ட்ட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதிலும் குறிப்பா ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கலான்னு அதில் ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த மாதம் ஆறாம் தேதி உலகம் தழுவிய ஸ்டார்ட் அப் திருவிழான்னு லூக் தல்வார்னு ஒருத்தர் அர்ஜுன் சவுத்ரின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மிகப்பெரிய மென்பொருள் வியாபாரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க மிகப்பெரிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதி அளிக்கின்ற விழா ஒன்று நடக்கின்றது என்று சொல்லி சொல்லி அந்த விழாவிற்கு கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ சுந்தர் பிச்சையும் டெஸ்லா நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் ஆலன் மாஸ்கும் கலந்து கொண்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்துக்கு பூரா வேண்டிய முதலீடுகளை கொடுக்கிறார்கள் என்று விளம்பரப்படுத்தி அந்த விளம்பரத்திற்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பீஸ் ஒரு தலைக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தினுடைய தலைக்கு எட்டாயிரம் ரூபான்னு பிக்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க ரெண்டு கோடியே நாற்பது லட்சத்தை வாங்கி கொண்டு வெறும் நாற்பது லட்சத்தில் இவர்கள் யாரும் இல்லாமல் முகம் தெரியாத ஒரு நூறு பேரை வைத்து விழாவை நடத்தி ஒரே நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ரெண்டு கோடி ரூபாயை உங்களுடைய பணத்தை திருடிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் ஆக கண இணையத்தில் விழிப்பாக இருங்கள் சகோதரர்களே என்று உங்களை வாழ்த்தி நான் இந்த நேரத்தில் வழி அனுப்ப கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இறுதியாக நீங்கள் வாழுகின்ற வாழ்க்கை கழுகை போல் பறவைகளிலே மிக உன்னதமான பறவை கழுகு அந்த கழுகை போல் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கழுகு குஞ்சு பொறிக்கிற பொழுது அது கட்டுகிற கூடு மூன்று அடுக்கு கொண்டதாக இருக்கும் முதல் அடுக்கு கரடு முரடான கற்கள் குச்சிகள் முற்கள் அதற்கு மேல் அடுக்கு மஞ்சி அதுக்கு மேல் அடுக்கு இறகு இந்த மூன்று அடுக்கில் 
குஞ்சுபரிக்கின்ற கழுகு குஞ்சுகள் பறக்க வேண்டும் என்று கழுகுக்கு தெரிந்த நேரத்தில் முதல்ல பஞ்சையும் இறக்கையும் எடுத்துவிட்டு முற்களை குத்த விடுமாம் உடனே தத்தி தத்தி குஞ்சுகள் பறக்க ஆரம்பிக்குமா அதுபோல் நாங்கள் உங்கள் மேலே முற்களை குத்தி வெளியில் அனுப்புகிறோம் என்கின்ற செய்தியை இந்த நேரத்தில் நான் பதிய கழுகிடம் பல்வேறு பரிணாமங்கள் இருக்கிறது எழுபது வயதுக்கு வாழக்கூடிய ஒரு கழுகு நாற்பது ஆண்டுகளில் அதற்கு வயது முதிர்வின் காரணமாக தன்னுடைய நகங்கள் அழகுகள்லாம் பழுதடைந்திருமா பாறையிலே மோதி மோதி முட்டி முட்டி இப்போ நானும் திருமாவளவனை போல ஒரு எங்களை புதுப்பிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்திற்கு வருகின்ற பொழுது அந்த கழுகு முட்டி முட்டி புது நகத்தையும் புது அழகையும் பெற்று பரிணமிக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் தன்னுடைய இணையை தேடுகின்ற பொழுது பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு மேலே பறந்து சென்று தன்னுடைய இறக்கையிலே ஒன்றை பிடுங்கி போட்டு அந்த இறக்கையை சரியாக எடுக்கின்ற ஆண்களுக்கை தான் இணை சேர்த்து கொள்ளுமா அதை போல நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுங்கள் என்று நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லுவதோடு கழுகு இந்த உலகத்தில் மிக பெரிய மட்டும் மலைக்கு மேலே சென்று பறந்து விடுமாம் அப்படி நீங்கள் பறக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களை இந்த நேரத்தில் வழி அனுப்புவதோடு நீங்கள் தேடுகின்ற செல்வம் உங்களுடைய கடின உழைப்பால் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய கல்வி ஒழுக்கத்தால் அமைய வேண்டும் உங்களுடைய இன்பம் மனசாட்சிக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய நேர்மை தொழிலுக்கு பயன்பட வேண்டும் உங்களுடைய பிரார்த்தனை உங்கள் தியாகங்களால் அமைய வேண்டும் அறிவியல் வளர்ச்சி மனிதாபிமானத்தால் அமைய வேண்டும் மனிதாபிமானத்தால் அமைய வேண்டும் அரசியல் நீங்கள் ஈடுபடுவீர்களே ஆனால் கொள்கை அரசியலிலே ஈடுபட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் திருமாவை போல் கொள்கை அரசியலில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் ஒரு மனிதன் இருபது நாளைக்கு உணவு இல்லாமல் இருக்கலாம் மூன்று நாளைக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஐந்து நிமிடங்கள் காற்றில்லாமல் இருக்கலாம் அரை நிமிடம் கூட உங்களால் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ முடியாது தன்னம்பிக்கையோடு இங்கிருந்து செல்லுங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் மனதிலே உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் மண் பயனுற வேண்டும் வானம் இங்கே தென்பட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் ஓம் ஓம் என வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி ஐயா சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவம் செய்யும் நேரம் இது சிறப்பு விருந்தினர் திரு வி பாண்டியர் ஃபார்மர் ஏஐஜி ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசை நம்முடைய தாளாளர் அவர்கள் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் எழுச்சி நாயகர் எழுச்சி தமிழர் டாக்டர் தொல் திருமாவளவன் ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவம் செய்யும் அற்புதமான தருணம் இது அரசு மாநில துணை செயலாளர் விடுதலை சிறுத்தை அமைப்பினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கப்படுகிறது
அடுத்த நிகழ்வு சிறப்பு விருந்தினருடைய உரை முதலில் இவர் சாதனைகள் பலவற்றை சந்தித்தவர் சகலமும் தன் நண்பன திக நண்பன் என திகழும் என் தாளாளரின் நண்பரே மரபின் வேர் பார்த்தவரே புதுமையின் மலர் கண்டவரே விழுதிறங்கிய ஆலமரமாய் விரிந்திருக்கும் திரு வி பாண்டியர் ஐயா அவர்கள் சிறப்புரையாற்ற வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜிடிஎன் கலைக்கல்லூரியினுடைய ஐம்பத்தொம்போதாவது கல்லூரி விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அன்பிற்கினிய என சகோதரர் லயன் டாக்டர் கே ரத்தினம் அவர்களே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து பெரியதொரு உரை நிகழ்த்தவிருக்கின்ற எழுச்சி தமிழர் டாக்டர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களே இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் நான் தனித்தனியே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பினாலும் கூட காலத்தின் அருமை கருதி சகோதரர் டாக்டர் லயன்கே ரத்தினம் அவர்கள் சொன்ன அனைவரையும் நான் தனித்தனியே அழைத்ததாக சொல்லி எனது உரையை நான் துவங்குகின்றேன் இந்த நாள் மிக இனிய நாள் லயன் டாக்டர் கே ரத்தினம் இன்றைக்கு எந்த உயரத்தில் இருக்கிறார் என்பதையை நாம் அறிவோம் அவருக்கும் எனக்குமான நட்பு மனிதமும் புனிதமும் நிறைந்த நட்பு அந்த நட்பை நினைத்து நினைத்து ஒருவேளை நாங்கள் எண்ணி பார்ப்போமாயானால் எங்களுக்கிடையிலான பரிமாற்றம் கண்ணீர் துளிகத்தால் தான் இருக்குமே என்றி அந்த அளவிற்கு உணர்வு பூர்வமானது உணர்ச்சி பூர்வமானது என் மீது ஒரு தாயின் பரிவை வெளிப்படுத்துவார் என்று நான் அவரிடம் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு இணையாக ஒரு தந்தையின் பரிவை நான் அவரிடம் வெளிப்படுத்துவேன் என்பது எங்களை அறிந்திருக்கின்ற நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவர் தனது தாயார் எல்லாம் எனக்குள் இருந்தாலும் என்னை தனக்குள் வைத்திருக்கும் அன்னை மனமே என் கோவில் அவளே என்றும் என் தெய்வம் என்று அந்த தாயார் தாழ்மையாக இருமகனே என்று அவர்களது இளம் வயதில் சொன்ன வார்த்தைகளை இதயத்தில் தாங்கி இன்று அந்த தாயார் சொன்ன சொல்லுக்கு இணையாக அவர் உயரத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம் அதே போன்றுதான் அவருடைய புதல்வர்கள் எங்களுடைய இயக்குனர் தம்பி ரத்னம் அவருடைய புதல்வர் மூத்த புதல்வர் தம்பி துரை அவர்கள் அவர்களை அழைத்து சொன்னார் துரையையும் நம்ம சட்ட நிபுணர் வெங்கடேஷ் அவர்களையும் ஒரு முறை நம்ம லயன் டாக்டர் கே ரத்னம் அவர்கள் அழைத்து சொன்னார் தம்பிகளே நான் நானும் சாரும் ரொம்ப நட்பு நேசம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய முகம் வாடுவதை நீங்கள் ஒருபோதும் பார்க்கக்கூடாது அந்த உறுதிமொழியை நீ எனக்கு தாருங்கள் என்று தனது புதல்வர்களுக்கு சொன்னார் என்றால் அவர் எவ்வளவு என் மீது அன்பு செலுத்தியிருக்கிறார் என்பது புரியும் அதுபோன்றே தம்பி துரை அவர்களை எப்பொழுதாவது அழைத்தோமானால் அங்கிள் முடிஞ்சிருச்சு அங்கிள்னா சொல்வார் வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டார் நான் என்ன கோரிக்கை சொல்லுகிறேன் என்றே தெரியாமல் கூட முடிந்து விட்டது அங்கிள்னு சொல்வார் அந்தளவுக்கு தோழமையான ஒரு அருமையான குடும்பத்தில் எனது உறவுகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தம்பி ரத்தினம் அவர்களிடம் சொன்னேன் ராசிபுரம் போன்ற பகுதிகளில் மருத்துவ கல்வி மாணாக்கர்கள் அதிகமாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அதுபோன்று நமது ஊரிலும் ஒரு மருத்துவ கல்வி மாணவர்களை உருவாக்குகின்ற வகையில் ஒரு நல்ல கல்வி நிலையம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் கல்வியை வணிகம் செய்யாத ஒரு காலம் அந்த பொருளாதார சுபிட்சம் என்றைக்கு என்று வருமோ நிச்சயமாக 
அந்த நாம் ஒரு கல்வி நிலையம் ஆரம்பித்து விடலாம் சார் சொன்னார் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஆனால் காலம் அவரை காத்திருக்க விடவில்லை காலம் மிக விரைவாக கனிந்தது கதவுகள் திறந்தது இந்த ஊரிலே தனக்கென்று ஒரு விமானத்தளம் அமைத்து தனி விமானத்தின் மூலம்தான் ஒருவர் வருவார் முன்னாள் தாளாளர் அவர் ஒரு நாள் தம்பி ரத்னத்தை அழைத்து அவருக்கு வணிகத்தில் ஏற்பட்ட மிக பெரும் சரிவை பற்றி பேசுகின்றார் இதில் எப்படி தான் மீள முடியும் என்று ஆலோசனை கேட்கின்ற போது அவர் சொன்னார் நான் என்னிடம் இருக்கின்ற உபரி நிலைங்களையெல்லாம் நீங்கள் தான் அதை முறைப்பா முறையாக சந்தைப்படுத்தி என்னுடைய கடன்களையெல்லாம் சீர் செடுத்த வே சீர்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அந்த அந்தைய நாளில் தரமும் திறமும் மிகுந்த ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வணிகராக உருவெடுத்திருந்தார் நமது தம்பி ரத்னம் அவர்கள் உடனே என்னிடம் அதை சொன்னார் நான் சொன்னேன் ஒரு எந்தெந்த அடிப்படையிலே நாம் செயல்பட வேண்டும் என்ற திட்டங்களை எடுத்து சொல்லுகின்ற போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் இதில் லாப நோக்கு என்பதே வேண்டாம் அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை கொஞ்சம் அப்லிப்ட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை மட்டும் நாம் ஆய்வு செய்வோம் நான் ரிஸ்க் எடுத்து நான் இறங்குறேன் சார் சொன்னார் அது மாதிரி மிக விரைவாக அந்த பெரியவருடைய உள்ளத்தில் அன்பை பெற்று அவர் சொல்கிறார் இது போன்ற நட்பாங்கு மிகுந்த ஒரு மனிதரை நான் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லுகிற அளவிலே சவுந்தரராஜன் ஐயா சொல்லுகிற அளவிலே அந்த நாட்களில் என்னுடைய என்ன என்றால் எந்த ஒரு சொத்தினை சந்தைப்படுத்த முடியாதோ இஃப் இட் இஸ் நாட் மார்க்கெட்டபிள் அது சுமைதானை ஒழிய சுகம் அல்ல ஆனால் அந்த சுமையை மனதார ஏற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு நாம் அவரை பார்க்கின்ற போது நமக்கு தெரிகின்றது என்ன உயரம் மட்டும்தான் தெரியும் அவர் அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற துயரங்களை எல்லாம் அருகிலிருந்து நான் இன்னமும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அவ்வளவு தூரத்திற்கு இந்த கல்லூரியின் மீது அவர் அக்கறைப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு இந்த கல்லூரியை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்களை வகுத்து அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி ஒவ்வொரு நாளும் இதற்காக முனைந்து முனைந்து பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் தம்பி நான் கூட கேட்டேன் அவருடைய அறுபதாவது வயசை கேட்டேன் தம்பி எதை நோக்கி ஓடிட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அதையெல்லாம் தாண்டி பட் அவருக்கு என்னென்னா இப்போ சொன்னார்ல இந்த மாணவர்கள் யாரேனும் எங்கேயும் ஒரு கேடையை வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் இந்த கேடையத்தை பார்த்தோன்னே தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிடுவார் மறுநாளே பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் அப்போது மாணவர்கள் 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 என்று அந்த மாணவர்களுக்காகவே வாழ்கின்ற தனது வாழ்க்கை பா பயணத்தையே மாற்றிட்டார் ரத்னம் அவர்கள் அந்த ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு இந்த கல்லூரியை கொண்டு வந்த அருமையான இந்த கல்லூரியிலே இன்றைக்கு நமது எழுச்சி தமிழர் உரை நிகழ்த்த வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பேர் மிகப்பெரிய பெருமை இப்படியும் கூட நான் சொல்லுவேன் இது போன்ற மாணவர்களை பெற்றிருக்கின்ற இந்த கல்லூரியில் திருமா வருகை தந்திருப்பது அவருக்கும் பெருமை என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பணி இல்லாத மார்கழியா படை இல்லாத மன்னவனா இனிப்பில்லாத முக்கனியா இசை இல்லாத முத்தமிழா ஜிடிஎன் மாணவர்கள் இல்லாத இந்த அரங்கமா திருமா இல்லாத இந்த மேடையா திருமாவர்களே உங்களை மீண்டும் வணங்குகின்றேன் திருமாவர்கள் தொல்லை மிகு இவ்வுலகில் துணையில் இயேசுவே என்று ஒரு பாடல் எல்லாம் இயேசுவேன் ஒரு பாடல் அந்த காலத்தில் கேட்டுப்பீங்க தொல் திருமாவளவன் யாருக்கும் தொல்லை தராத திருமாவளவன் அவர் பிறருடைய தொல்லைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற திருமாவளவன் தொல் என்றால் அவருடைய தந்தை பெயரை மாற்றியதால் வந்த தொல் அத்தகைய தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் ஒரு அவரை எளிமையாக இந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் அவரை அறிந்துவிட்டால் இந்தியாவின் அரசியலை தீர்மானிக்கும் ஒரு காரணியாக ஒரு நாள் உருவெடுப்பார் என்பதை நான் இந்த மேடையில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எப்படி அறிவது அவரை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் எப்படி மொழிபெயர்ப்பது 
அவரை பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டும் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பொருளாக்கம் செய்யணும் திருமாவை பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டுமானால் அவரை செக்குலர்னு பொருளாக்கம் செய்யணும் திருமாவை செய்ய வேண்டுமானால் அவரை ஜோசியல் சாரி ஃப்ரேட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் என்று நாம் பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டும் திருமாவை பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டுமானால் அவர் டெமோக்ராட்டிக் என்று பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டும் மொத்தத்தில் திருமாவை பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டுமானால் திருமா இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று பொருளாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பது அப்படி ஒரு பொருளாக்கம் செய்கின்ற ஒரு காலம் வருகின்றது என்றால் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் இந்தியாவின் அரசியலை தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் அவர் ஒருவராக இருப்பார் என்பதில் நான் ஐயப்பாடு இல்லை அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு அரசியல் களம் அவ்வளவு நாகரிகப்பட்டதாக இல்லை நாணயமுடையதாகவும் இல்லை கலைஞரவெல்லாம் இருந்தார் கலைஞர் திருமாவை பற்றி சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் கொஞ்சம் பணிந்து போகிறாரு பணிந்து போபவர்களுக்குத்தான் துணிந்து போக தெரியும் என்பதை நன்றாக உணர வேண்டும் நண்பர்களே அவர் பணிவார் குனிய மாட்டார் பிறரையும் குனிய விடமாட்டார் இதுதான் திருமாவுடைய தாரக மந்திரம் ஒருபோதும் அவர் யாருக்காகவும் குனிந்ததில்லை அரசியல் களத்தில் டிப்ளமசி தூதாண்மை திறனோடு இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே ஒரு தலைவர் உருண்டு என்றால் நமது திருமாவர்கள் தான் இந்த மேடையில் அவர் நம்மகிட்டலாம் பேசுவார் நமக்கு பேச போகிறார் ஆனால் திருமாவை பற்றி ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசணும் என்ற ஆசையில் தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அந்த டிப்ளமசிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபியட் ஜஸ்டிஷியா ரூயட் கேலம் என்று லத்தீன் முதுமொழி ஒன்றிருக்கிறது இந்த உலகமே அழிந்தாலும் வானமே இடிந்து விழுந்தாலும் கூட நீதியை வழங்குங்கள் என்று அந்த லத்தீன் முதுமொழி திருமா பேசினாலே அது நீதிதான் நீதி மட்டும்தான் அவர் வாயிலிருந்து உச்சரிக்கப்படும் அந்த அளவில் அவர் தன்னை உருவாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு காரணம் அவருடைய இளமை காலங்கள் அவர் பட்ட பாடு அவர் கடந்து வந்த பாதை இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கு அரசியலில் பற்பல நெருக்கடிகள் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் அவர் பல நேரங்களில் ஆழ்பவர்களை மலர் கொண்டு இடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் சில நேரங்களில் இடியா இடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஆனால் அது இரண்டையுமே சமமாக பாவிக்கின்ற நமது முதல்வர் அவர்கள் இருப்பதால் அவர்களுடைய நட்பு இன்னமும் ஆழப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அளவில் அவர் மிகப்பெரிய தன்னை ஒரு உருவாக்கம் செய்து வைத்திருக்கிறார் அவர்கள் வெறுப்பு அரசியல் அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் பொறுப்பு அரசியல் செய்கின்ற ஒப்பற்ற தலைவர் நமது திருமாவர்கள் இந்த வெறுப்பு அரசியல் ரொம்ப எங்கேயோ போயிடுச்சுங்க கவர்னன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது கவர்னன்ஸ்னு என்னென்னா நிர்வாகவியல் ஆட்சியியல் அரசியல் வேற ஆட்சியல் வேற ஆட்சியியல் செய்ய வேண்டியவர்களெல்லாம் அரசியல் செய்கின்ற ஒரு இக்கட்டான நிலைமை தமிழகத்தில் இருக்கிறது நீதிபதி நீதியை வழங்குவது வழங்குவதை விட்டு தான் வழங்குகின்ற நீதியை பற்றி ஒரு மேடையில் தான் அளித்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பை பற்றி சொல்லுகின்ற அதை சிலாகித்து பேசுகின்ற ஒரு ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் லைஃப் தகைமை நெறி சாராத வாழ்க்கை முறை இன்று அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நாம் ஒருத்தவருடைய கரங்களை கட்டியாக பிடித்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமானவர்களே அவர்தான் நமது திருமாவர்கள் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் இன்று இல்லாவிட்டால் நாளை உணர்வீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் அந்த வெறுப்பு அரசியலை அவருக்குரிய பாணியில் முறையாக செய்வதால் தான் நேற்று வரை அவா என்று அவரை அழைத்தவர்கள் இன்று அண்ணா என்று அழைக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அது பெரிய பெருமையான விஷயம் அது அதுக்கெல்லாம் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு மன செட்டப் ஆஃப் மைண்டை கொண்டு ஒரு பெரிய விஷயம் அதற்கு எத்தனை அவர் எத்தனை பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவரை அறிந்தவர்கள் நிச்சயமாக உணர்வார்கள் அதுபோன்று அன் ஆம்பிகுவஸ் என்று சொல்வார்கள் பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் பேசுகின்ற வித்தகர் நமது திருமாவர்கள் அதனால தான் எல்லாரும் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு சொல்லாற்றல் இன்றைக்கு கலைஞர் இல்லை நம்மகிட்ட அண்ணா இல்லை பெரியார் இல்லை அம்பேத்கர் இல்லை பெருந்தரவர் காமராஜர் அவர்கள் நம்மிடம் இல்லை ஆனால் இவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த உருவமாக அவங்களே இருந்திருந்தால் கூட இன்றைக்கு இருக்க வெறுப்பு அரசியல் களத்தில் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பாங்க 
இவருடைய ஒட்டுமொத்த உருவமாக நமக்கு திருமாவர்கள் இருந்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அவரை நான் வாழ்க 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 என்று வாழ்த்துகின்றேன் நமது கல்லூரி இன்று அவர் விதைக்கின்ற விதைகளை இந்த மாணவ செல்வங்களை உங்களுக்கு இன்றே புரிந்துவிடும் என்று நான் கருதவில்லை கொஞ்சம் பெருசாக அதிகமாக இருக்கும் அவருடைய பேச்சு ஆனால் நீங்கள் புரிகின்ற காலத்திலே நீங்கள் எல்லோரும் திருமாவை நேசிப்பவர்களாக மாறுவீர்கள் என்பதிலே நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் ஏனென்றால் திருமா அவர்களுக்கென்று சுயநலம் என்பது சற்றும் கிடையாது அவர் கோபப்பட மாட்டார் நேற்று அவருடைய கோபத்தை லேசா ஒரு ஸ்னாரல்னு சொல்லுவாங்க அப்படி திரும்பி பார்த்தார் நேற்று பார்த்துருப்பீங்க அப்படி ஒரு திரும்பி பார்த்து அதுவே கூட அது ஒரு ஸ்டைல் தான் நான் அது நான் பேப்பரில் பார்க்குற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த செய்தியை பார்க்குற போது அது மாதிரி பார் முழுதும் மனிதகுல பண்புதனை விதைத்து பாமரர்கள் நெஞ்சினிலே பகுத்தறிவை வளர்த்து போர் முனையை சொன்னவர்க்கு நேர்முனையை விதைத்து பெற்ற திரு நாட்டினிலே கற்றதனை வளர்க்கணும் பற்றுதனை வளர்த்துவிட்டு ஒற்றுமையை விதைக்கணும் என்று உடுமலை நாராயண கவி சொன்ன அந்த பாடலை நீங்கள் மனதில் பதித்து கொள்ளுங்கள் நல்ல நல்ல நிலம் பார்த்து நாமும் விதை விதைக்கணும் ஒரு பாட்டு இன்று நமது திருமாவர்கள் நம் இதயத்தில் பதிக்கின்ற விதைகளை நாம் ஆழமாக பதித்து கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய உயர்வுக்காக ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பங்களிப்பை தர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை மாணவ செல்வங்களாகிய உங்களிடம் வைத்து உங்களுடைய தாளாளர் போன்று இனி ஒரு மனிதனை நான் பார்க்க முடியாது அவர் அவர் நூறு ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்று நான் இந்த மேடையிலே வாழ்த்தி மீண்டும் உங்களையெல்லாம் தனித்தனியே பெயர்களை சொன்னதாக நினைத்து கொண்டு என்னை அன்பு செலுத்துங்கள் என் மீது எப்பொழுதும் அன்பு செலுத்துங்கள் என்று கூறி வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தருணம் இது அங்கனூர் பெரியாற்றை அங்கனூர் பெரியாற்றை அண்ணா நீங்கள் கடக்கும் போது தமிழ் காற்று வீச சிறகு முளைத்தது தமிழ் தேனி பறந்தது அவர்தான் அண்ணா திருமா அவர்கள் இவர் அறிவியலில் கால் பதித்து தமிழ் துறையில் முகம் காட்டியவர் அன்னத்தின் அழகுகளால் அசைக்கப்பட்ட ஆனந்த தொட்டில் உங்கள் பேச்சு சுற்றிய இடமெல்லாம் சுற்றிய இடமெல்லாம் கைப்பற்றிய இடமாக்கிய வெற்றியின் பாடலே வியர்வையின் தேடலே திசைகளை கலக்கும் சிறுத்தையே கால்சட்டை பருவத்திலே தன் தந்தையால் தமிழ்பால் சுவைத்தவர் தாடி கிழவன் பெரியாரையும் காஞ்சி தலைவன் அண்ணாவையும் நேசித்து வாசித்து பூசித்து கிடந்த நெருப்பு சிந்தனையாளன் வள்ளுவன் வழங்கிய சொல்வன்மை அதிகாரத்தின் சூத்திரதாரி அடித்தட்டு மக்களின் அசுர பாய்ச்சல் இருள் பிடி நீக்க வந்த சுருள்முடி சிறுத்தை அறுபது அறுபது வயது இளைஞன் எங்கள் கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்திருப்பது நாங்கள் செய்த மாதவம் உங்களுக்காக இப்போது ஒரு ஏவி நீ வெறுக்கும் அரசியலால் ஆளப்படுவாய் எனும் பொது உடைமை சிந்தனையாளர் லெனினின் கருத்தினை உள்வாங்கி தமக்கான அரசியலை பேசுபவர் பிறந்த சமூகத்தின் விடுதலைக்காக பாடுபடுபவனே சிறந்த மனிதன் எனும் அறிவுலக மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் வழி நடக்கும் அற்புத மனிதர் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு எனும் தந்தை பெரியாரின் வழிவந்த தன்மான செங்கம் அவர்தான் தீண்டாமையை வேறெருக்க புறப்பட்ட அறிவாயுதம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவனர் சிதம்பரம் மக்களவை தொகுதியின் உறுப்பினர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமை குரல் மண்ணுரிமை போராளி எழுச்சி தமிழர் டாக்டர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் கண்டாவார சொல்லுங்க கர்ணன கையோட கூட்டி வாருங்க அவனை கண்டாவார சொல்லுங்க கண்ணன கையோட கூட்டி வாருங்க வீரம் விளையும் இத்தமிழ் மண்ணில் அரியலூர் மாவட்டம் அங்கனூரில் ஏழை குடிசை ஒன்றில் 
திரு ராமசாமி திருமதி பெரியம்மாள் இணையரின் குலக் கொழுந்தாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதினேழில் பிறந்தது அநீதிகள் கண்டு சீரும் திருமாவளவன் எனும் சிறு விறகு வெட்டி பிழைப்பு நடத்தும் ஏழை குடும்பத்தில் நான்கு பிள்ளைகளுள் ஒரு பிள்ளையாய் பிறந்த ஒருவரால் சிறந்த கல்வியறிவை பெற்று லட்சோப லட்சம் தொண்டர்களை கொண்ட ஒரு கட்சிக்கு தலைவராகி நாடாளுமன்றத்தில் சமூக விடுதலைக்காக ஒடுக்கப்பட்டோரின் உரிமைக்காக குரல் எழுப்ப முடியுமா ஆம் அது திருமாவளவன் அவர்களால் முடிந்தது குடிசையில் பிறந்த அவரால் அதிகார கோட்டைகளை அசைத்து பார்க்க முடிந்தது அதற்கு வித்தாய் அமைந்தது அவர் பெற்ற கல்வி அறிவு அங்கனூரில் பள்ளிக்கல்வியை முடித்த திருமா விருத்தாச்சலம் கொளஞ்சியப்பர் கல்லூரியில் பியூசி முடித்து சென்னை மாநில கல்லூரியில் இளங்கலை வேதியியல் பட்டம் பெற்றார் அதன் பின் முதுகலையில் குற்றவியலும் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் சட்டக்கல்வியும் பெற்றார் தீவிர அரசியலில் இறங்கிய போதும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டு பிஹெச்டி பட்டமும் பெற்றார் சென்னையில் ஐந்தாண்டு காலம் விடுதியில் தங்கி படிக்கும் காலகட்டத்தில் சிஐடி காலனியில் உள்ள நூலகத்திற்கு தொடர்ந்து சென்று படிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் திருமா அங்கு அவர் விரும்பி படித்த நூல்கள் அரசியல் தத்துவ நூல்களும் உலக தலைவர்களின் வரலாறுகளும் இன்று மக்கள் மனங்களில் சிந்தனையை தூண்டி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மாற்று அரசியல் தலைவராக திருமா திகழ்கிறார் என்றால் அதற்கு அவர் படித்த புத்தகங்கள்தான் காரணம் என் தந்தை கூட போதிக்காதவற்றை புத்தகங்கள் எனக்கு போதிக்கின்றன என்பார் திருமாவளவன் படிப்பை முடித்து தடைய அறிவியல் துறையில் அரசு பணியில் சேர்ந்து கோவை மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் உதவி அறிவியலாளராக பணியாற்றினார் திருமாவளவன் காந்தியடிகளின் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடுத்தி கொள்ள ஆடைகள் கூட இல்லாத ஏழைகளை பார்த்து வருந்த செய்து அவரை அரையாடை மனிதராக மாற்றிய மதுரை திருமாவளவன் வாழ்விலும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது மதுரை பகுதிகளில் தலைவிரித்தாடிய தீண்டாமை கொடுமைகள் திருமாவளவன் மனத்தில் கோபக் கணலை மூட்டி எரிதழலாய் அவரை மாற்றின படிக்கும் காலத்தில் பசுவை விட சாது அவர் தானுண்டு தன் படிப்புண்டு என்று அமைதியாக இருப்பவர் சமூகத்தில் நிகழும் சாதி சழக்குகளும் மனிதநேயத்தை குழிதோண்டி புதைக்கும் தீண்டாமை எனும் சமூக நோயும் பசுவாக இருந்த திருமாவளவனை சிறுத்தையாய் மாறி சீரச் செய்தன எழுந்து அடி சேரி நிமிர அடி குமுறி வெடிச்சு அடி குடி சவோயர அடி மோதிய கிரி அடி முண்டத்தனத்த அடி நீதி நிலைக்க அடி நெஞ்ச நிமித்தி அடி எழுந்து எழுந்து அடி விதிய மாத்த அடி தரண்டு தரண்டு அடி தேசம் விழிக்க அடி பருவ ஒளியாடி பார்க்க ஒளிராடி கிளர்ந்து எழுந்து அடி கிழக்கு வெளுக்க அடி மகாத்மாக்கள் இந்த மண்ணில் தோன்றிக் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தீண்டாமை மட்டும் மாறவே இல்லை என்பார் அம்பேத்கர் தீண்டாமை கொடுமையால் பற்றி எறிந்த ஏழை குடிசைகள் பற்பல மாண்ட மனித உயிர்கள் எண்ணற்றவை மற்றவர்க்கு வெள்ளிக்குவளையில் தேநீர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கோ கொட்டாங்குச்சியில் தேநீர் என்று தொடர்ந்த அந்த அநீதிகளுக்கு எதிராக அடங்கமறு அத்துமீறு திமிரியெழு திருப்பி அடி என்று சமூக விடுதலைக்கான போர் முழக்கமாக எழுந்தது திருமாவின் குரல் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் துணைவியார் சவிதா அம்மையார் உருவாக்கிய பாரதீய தலித் பேந்தர் அமைப்பின் தமிழக அமைப்பாளராக திரு மலைச்சாமி திகழ்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அந்த அமைப்பில் தம்மை இணைத்து கொண்டார் திருமா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றில் தமிழ்நாட்டில் ஈழத் தமிழர்களுக்கான மாணவர் போராட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு தம் அரசியல் நடவடிக்கைகளை தொடங்கினார் திருமாவளவன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தாறில் இலங்கைக்கே சென்று அங்கு நடந்த தமிழ் கல்லூரி மாணவர்களின் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் 
தலித் பேந்தர்ஸ் அமைப்பின் தமிழக அமைப்பாளர் மலைச்சாமி மறைவை தொடர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறில் நிகழ்ந்த அவருக்கான நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் அந்த அமைப்பின் மாநில அமைப்பாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் திருமா இனி எங்களை விபசரிக்க யார் இருக்கிறார்கள் எது வேண்டுமானாலும் கேள் தம்பி உனக்காக நான் எது வேண்டுமானாலும் வாங்கி தருகிறேன் என்று கேட்பாய் நான் என்ன அண்ணா உன்னிடம் கேட்கப் போகிறேன் இறுதியாக ஒன்று கேட்கிறேன் உன்னுடைய ஓழாத சுறுசுறுப்பையும் சலியாத மனத்தையும் இரவலாக தந்திடு நான் வரும்போது உன் காலடியை சேர்த்து விடுகிறேன் பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஓராம் ஆண்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் என்னும் அமைப்பை நிறுவி அதன் தலைவரானார் திருமாவளவன் பூட்டிய இரும்பு கோட்டையின் கதவு திறந்தது சிறுத்தையே வெளியில் வா என்று பாவேந்தர் அழைத்தது திருமா அவர்களைத்தானோ என்னவோ தடைகளையெல்லாம் தகர்த்து தீவிர அரசியலில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் திருமாவளவன் தொடக்க காலத்தில் தந்தை பெரியாரைப் போல் தேர்தலில் ஈடுபடுவதை புறக்கணித்து வந்த திருமாவளவன் அதிகாரத்தில் அமர்வதன் மூலம் சமூகத்தில் இன்னமும் கூடுதல் மாற்றங்களை செய்ய முடியும் என்பதை உணர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டார் அவர் தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபட உந்துதலாக இருந்தார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் திரு ஜி கே மூப்பனார் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக தம் தடய அறிவியல் துறை பணியை ராஜினாமா செய்தார் திருமாவளவன் இத்தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு கிட்டவில்லை என்றாலும் லட்சக்கணக்கான வாக்குகளை பெற்றார் திருமா இரண்டாயிரத்து நான்கில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று மிக குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்து சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திருமாவளவன் வெற்றி பெற்று முதன்முறையாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானார் அறுவை தாய்வார்களே என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடல் பிறப்பு சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தோழமை கட்சிகளின் சார்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய அறுவை தம்பி தொழில் திருமாவளவனை ஆதரித்து உங்களுடைய மேலான வாக்குகளை மோதரம் சின்னத்தில் கடையாளி சின்னத்தில் அழிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்வதற்காக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு அப்பித்திருக்கின்றேன் இந்த செய்தியை அவருக்கு கடையாளி சின்னம் அவருடைய கட்சிக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்ற செய்தியை இதற்கு முன் நடைபெற்ற கடகவூர் பஞ்சக்குப்ப மைதானத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் அங்கே நான் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து போதர சின்னம் கிடைத்திருப்பது ஒரு நல்ல அடையாளம் தேர்தல் வெற்றி நிச்சயம் என்பதை மாத்திரம் குறிப்பதாக திருமாவளவனுக்கு விரைவில் திருவனவும் நிச்சயம் என்பதற்கு அடையாளம் தான் இந்த போதனை சின்னம் என்று நான் அங்கே குறிப்பிட்டேன் அந்த அளவுக்கு அதற்கு அவருக்கு நிறைக்கமான தோழமை உண்டு இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் அதே கூட்டணி அதே தொகுதி ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பினை இழந்தார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நடந்த மக்களவை தேர்தலில் திமுகவுடன் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்து சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திருமாவளவன் பெரு வெற்றி பெற்று தற்போது வரை அத்தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக திகழ்ந்து வருகிறார் பள்ளி கல்வி மற்றும் பல்கலைக்கழக கல்விக்கென்று தற்போது ஒதுக்கப்படுகிற நிதி போதுமானதாக இல்லை எனவே கல்விக்கென்று நிதி ஒதுக்கீடு 
கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சி அதுவும் மிகச்சிறந்த ஒரு தேசத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் வருகிற வருவாயில் இருந்து பாதிக்கு மேல் அல்லது மூன்றில் ஒரு மடங்காவது கல்விக்கென்று ஒதுக்க வேண்டும் ஆனால் நமது தேசத்தில் கல்விக்கென்று ஒதுக்கப்படுகிற நிதியின் அளவு மிக மிக சொற்பமாக இருக்கிறது எனவே கல்விக்கென்று கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் மட்டுமல்ல தமிழக சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல்களிலும் இருமுறை போட்டியிட்டுள்ளார் திருமாவளவன் இரண்டாயிரத்து ஒன்றில் கடலூர் மாவட்டம் மங்களூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற திருமா இரண்டாயிரத்து பதினாறில் காட்டு மன்னார் கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை நழுவவிட்டார் அரசியல் வாழ்வில் வெற்றி தோல்விகள் இயல்பானவை வெற்றியோ தோல்வியோ எதுவென்றாலும் சமூகத்திற்கு அநீதி நேர்கிற போதெல்லாம் எதிர்குரல் எழுப்பி போராட தவறியதில்லை திருமாவளவன் பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காரம் நிஜமென்று சங்கே முழங்கு எனும் தமிழ் சீற்றம் அவரிடம் எப்போதும் உண்டு அதுதான் அவரை கடல் தாண்டி இலங்கை சென்று தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் மாவீரன் பிரபாகரன் அவர்களை சந்திக்க செய்தது புலியும் சிறுத்தையும் நட்புடன் காட்டில் சந்தித்து கொள்ளுமா தெரியவில்லை விடுதலை புலி பிரபாகரனும் விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவனும் இலங்கை வன்னிக்காட்டில் சந்தித்தது தமிழர் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய நிகழ்வு இத்தமிழ் மண்ணில் எங்கும் தமிழ் பெயர்களே சூட்டப்பட வேண்டும் தமிழில் புழக்கத்தில் உள்ள வடமொழி உள்ளிட்ட புறமொழி சொற்களை நீக்கிவிட்டு அவற்றுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என உறுதியேற்று அதற்காக பல தலைவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டார் திருமா மாற்றத்தை தன்னிடமிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்பார்கள் முதலில் ராமசாமி என்ற திருமா பொதுவாக தந்தை தனையனுக்கு பெயர் சூட்டுவதே வழக்கம் இங்கே தனையன் தந்தைக்கு பெயர் சூட்டினார் மரபுகள் உடைக்கப்படும் போதுதானே புரட்சியும் எழுச்சியும் உருவாகின்றன இரா திருமாவளவன் தொல் திருமாவளவன் ஆனார் பிறந்தாள்ந்து <laughs> எப்படியாவது திருமணம் செய்து வைக்க கலைஞர் எவ்வளவு முயற்சி செய்தார் திருமா எப்ப வந்தாலும் இந்த வேண்டுகோளை கலைஞர்கள் எடுத்து வைப்பார்கள் தலையாட்டுவார் ஆனா இது வரைக்கும் நடக்கல கலைஞர் கலைஞர் சொல்லி அதை கேட்காத ஒரு செயல் இருக்குன்னா இந்த செயல் உள்ளதாக இருக்கும் திருமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியே அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார் இந்த அரங்கில் மட்டுமல்ல பல ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய சிறுத்த குட்டிகள் தான் அவருடைய பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது உங்களுக்கு தாயும் தந்தையுமாக இருக்கக்கூடிய திருமாவளவர்கள் பத்திரமாக அவரை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அனைவர் கையில் இருக்கிறது வேறெந்த தலைவருக்கும் இல்லாத தனித்த அடையாளம் 
திருமாவளவனுக்கு உண்டு அது அவரது எளிமை தம் வீட்டிலேயே தம் படுக்கை அறையிலேயே கட்சி தொண்டர்கள் அயர்ந்து உறங்க ஒரு பாய் தலையணையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் படுத்துக் கொள்வாராம் திருமாவளவன் அந்த சில மணி நேர உறக்கம் கூட சில நாட்களே வாய்க்கும் திருமாவளவனுக்கு மாவீரன் நெப்போலியனுக்கும் மாவீரர் திருமாவுக்கும் ஓர் ஒற்றுமை உண்டு தன் வாழ்நாளில் பெரும்பகுதியை போர்க்களங்களிலேயே கழித்த நெப்போலியன் குதிரையில் அமர்ந்தவாறே சில மணித்துளிகள் மட்டுமே உறங்குவாராம் தம் வாழ்நாளையே தமிழ் மக்களுக்கான போராட்ட களங்களில் கழித்து வரும் திருமாவளவன் கூட்டங்களுக்கு காரில் பயணிக்கும் சில மணித்துளிகள் மட்டுமே உறங்குவாராம் எரிமலையாய் வெடிக்கும் பிரச்சனைகளால் எப்போதும் இருக்கமாயிருக்கும் திருமாவளவனின் முகம் குழந்தைகளை கண்டால் அஞ்சலர்ந்த ரோஜாவாய் மலர்ந்துவிடும் குழந்தைகள் மீது பேரந்து கொண்ட பெருந்தகையாளர் திருமாவளவன் தம்மிடம் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும்படி கூறினால் தூய தமிழ் பெயர்களையே வைப்பது திருமாவின் வழக்கம் என்ன பேரு கலை என்பது மக்களுக்காகவே என்னும் கொள்கையை கொண்ட திருமாவளவன் அன்பு தோழி கலகம் மின்சாரம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தும் இருக்கிறார் மகத்தான வெற்றி வாசிப்பதற்காக பக்கங்களை புரட்டினால் புரட்சி வெடிவெடிக்கும் புத்தகங்களையும் எழுதியிருக்கிறார் திருமாவளவன் அத்துமீறு தமிழர்கள் இந்துக்களா ஈழம் என்றால் புலிகள் புலிகள் என்றால் ஈழம் இந்துத்துவத்தினை வேரறுப்போம் அமைப்பாய் திரள்வோம் முள்வலி உள்ளிட்ட புத்தகங்கள் அவற்றுள் சில அறிவை விதைக்க புத்தக விதைகளை தமிழர் நெஞ்சங்களில் நட்டு வைத்த திருமா இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு தம் பிறந்த நாளினையொட்டி அழிந்து வரும் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமான பனை மரங்களை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு தமிழகம் முழுவதும் சுமார் ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை நடும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தினார் தலித் அமைப்புகளிலேயே தமக்கென தனி தொலைக்காட்சியாக வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியை கொண்ட அமைப்பு திருமா அவர்களின் விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பு ஒன்றுதான் மேடைகளிலோ கூட்டங்களிலோ திருமாவளவன் பேசும்போது எப்போதும் குறிப்புகள் வைத்து கொண்டு பேசுவதில்லை பினால் மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு குறிப்புகள் எதற்கு என்பார் அது மட்டுமல்ல மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் பிறந்த சமூகத்தின் துயர்துடைக்க போராடும் சமூக போராளி தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தின் தலைவிதியை மாற்ற வந்த மாற்றுச் சிந்தனையாளர் பிறர் துன்பத்தில் தானழும் மனித நேயர் இருட்டில் கிடக்கும் சமூகத்திற்கு மறுமலர்ச்சி தரும் புதிய வெளிச்சம் எளிமையின் இலக்கணம் ஏறுபோல் நடையினர் அநீதிகளுக்கு எதிராய் சீரும் சிறுத்தை தமிழர் வாழ்வு காக்க வந்த தங்கமக தொல் திருமாவளவன் அவர்களை ஜிடிஎன் கல்விக் குழுமத்தின் ஆண்டு விழாவில் சிறப்புரையாற்ற ஜிடிஎன் கல்விக் குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் செயலாளர் லயன் டாக்டர் கே ரத்தினம் கல்லூரி இயக்குனர் டாக்டர் துரை ரத்தினம் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவியர் உள்ளிட்ட ஜிடிஎன் கல்விக் குழுமம் வருக வருக என வரவேற்கிறது இத்தகு சிறப்புகள் பெற்று நம் சிறப்பு விருந்தினரை பேச வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்களுடைய பலத்த கரகோசங்களுக்கு மத்தியில்
வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த விழாவை தலைமை வகித்து மிகச் சிறப்பான உரையை வழங்கி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அமர்ந்திருக்கிற கல்லூரியின் செயலாளரும் தாளாளருமான பெருமதிப்பிற்குரிய ஆற்றல்மிகு செயல் வீரர் அண்ணன் டாக்டர் கே ரத்தினம் அவர்களை அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்றி சிறப்பித்திருக்கிற கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் ஆர் சக்கரவர்த்தி அவர்களை ஆண்டறிக்கை வாசித்து இந்நிகழ்வுக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிற கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் பாலகுருசாமி அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று நம்முடைய தாளாளர் அவர்களை பற்றி மிகச் சிறப்பான உரையை வழங்கி இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய முன்னாள் தமிழ்நாடு அரசு பதிவுத்துறையின் உதவி தலைவர் திருமிகு வி பாண்டியர் அவர்களை நன்றியுரை ஆற்றவிருக்கிற முனைவர் நடராஜன் அவர்களை கல்லூரியின் இயக்குனர் அன்பு இளவல் துரை ரத்தினம் அவர்களை திண்டுக்கல் மாநகராட்சியின் மாமன்ற உறுப்பினர் அன்பு இளவல் வெங்கடேசன் அவர்களை இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற ஜிடிஎன் கலை கல்லூரியின் அறக்கட்டளையைச் சார்ந்த அறங்காவலர்கள் திருமுகு நாராயணராஜு அவர்களை மேனாள் முதல்வரும் அறங்காவலருமான திருமுகு மார்க்கண்டேயன் அவர்களை அறங்காவலர் கார்த்திகேயன் அவர்களை பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த முதல்வர் பெருமக்களை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற என்னோடு வருகை தந்து இந்நிகழ்வுக்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கிற தோழர்கள் அண்ணன் வேலுச்சாமி என்கிற தமிழ்வேந்தன் அவர்களை தம்பி கனியமுதன் அவர்களை கிறிஸ்டோஃபர் ஜான்சன் அவர்களை மைதீன் பாபா அவர்களை திருச்சித்தன் அவர்களை உலக நம்பி உள்ளிட்ட முன்னணி தோழர்களை பேராசிரிய பெருமக்களை பெருந்திரளாக கூடியிருக்கிற மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பை வழங்கியமைக்காக முதலில் அண்ணன் ரத்தினம் அவர்களுக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறேன் என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் நான் திணறி போய் நிற்கிறேன் அண்ணன் துரை ரத்தினம் அவர்கள் பேசி முடித்ததுமே நிகழ்ச்சியே முடிந்தது போல் ஒரு உணர்வு எழுந்தது அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு உந்துதல் உரை மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் மாணவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டுகிற உரை அண்ணன் அவர்களே பல கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களிடையே பேச வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு அவருடைய உரை வெகு சிறப்பாக அமைந்திருந்தது உணர்வெழுச்சியை தூண்டக்கூடிய வகையிலே அமைந்தது அமைந்திருந்தது இவ்வளவு சிறப்பாக அவர் பேசும்போது தான் நான் யோசித்து பார்த்தேன் 
திருமாவளவன் பேச்சை நான் அடிக்கடி கேட்பேன் வன்னி அரசுடன் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய பேச்சை பற்றி நான் சிலாகித்து சொல்லுவேன் என்று அவர் சொன்னார் இங்கே ஒருவருடைய பேச்சை ஒருவர் ரசிக்கிறார் என்றால் அவரும் கட்டாயம் ஒரு பேச்சாளராகத்தான் இருக்க முடியும் இல்லை என்றால் பத்தோடு பதினொன்றாக கேட்டுவிட்டு போய்விடுவோம் கடந்து போய்விடுவோம் பேச்சை ரசிக்கிறார்கள் என்றால் பேச்சிலே ஈடுபாடு இருக்கிறது பேச்சாற்றல் இருக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது எல்லோரும் ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் கடந்து போய்விடுகிறோம் ஆனால் ஒரு ஓவியன் மட்டும்தான் ஓவியத்தை ரசிப்பான் இப்படி இந்த ஓவியம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஓவியம் இவ்வளவு ஈர்ப்பாக இருக்கிறது இவ்வளவு அருமையாக இந்த கோடுகளை இந்த ஓவியர் வரைந்திருக்கிறார் என்று அணுவணுவாக ரசிக்கக்கூடிய அந்த ரசிப்பு பண்பு என்பது ஒரு ஓவியருக்குத்தான் இருக்கும் ஓவியத்தை ரசிக்கக்கூடியவர்கள் ஓவியர்களாக இருப்பார்கள் என்பதைப் போல ஒருவரின் பேச்சை ரசிக்கக்கூடியவர்கள் நல்ல பேச்சாளர்களாக இருப்பார்கள் என்பதற்கு அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் ஒரு சான்றாக இங்கே விளங்குகிறார் நல்ல தமிழ் பாடல்களை எல்லாம் இங்கே மேற்கோள் காட்டினார் கணியன் பூங்குண்டனுடைய பாடல்கள் பெருஞ்சித்திரனாருடைய கவிதைகள் பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள் என பல்வேறு கவிஞர் பெருமக்களின் வரிகளையெல்லாம் இங்கே எடுத்து வைத்து மாணவர்கள் நெஞ்சிலே பதிய வைக்கக்கூடிய வகையில் உணர்வெழுச்சியோடு உந்துதலோடு இங்கே அவர் ஆற்றிய உரை நம்மை சிலிர்க்க வைத்தது உள்ளபடியே அவர் பேசி முடித்ததும் நிகழ்ச்சியை முடித்துவிடலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வெகு சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அண்ணன் அவர்களை நான் ஒரு தொழிலதிபராகத்தான் சந்தித்தேன் அந்த அளவில் தான் அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு நட்பு அவரோடு நான் அரசியல் பேசியதில்லை இலக்கியம் பேசியதில்லை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி பேசுவதற்கான நேரம் கிட்டியதில்லை எப்போதாவது பயணத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம் சொல்லுவோம் புன்னகைத்து கடந்து போவோம் அப்படித்தான் அவர் எனக்கு அறிமுகம் அவர் ஒரு கல்வியாளர் இவ்வளவு பெரிய கல்லூரி நிர்வாகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மிக மிக காலம் தாழ்ந்துதான் நான் அறிந்து கொள்ள நேர்ந்தது அண்மையிலே விமான பயணத்தில் அவர் சொன்னதைப் போல பேசிக்கொண்டே நாங்கள் விமானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தபோதுதான் எங்கள் கல்லூரிக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் மாணவர்களிடையே பேச வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டார் எல்லா நாட்களும் எனக்கு ஏற்கனவே நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒப்புக்கொண்டு காலம் ஒதுக்குவதற்கு முடியாத ஒரு நிலை இருந்தது ஆனாலும் அண்ணனுடைய அன்பு அழைப்பை அன்பு கட்டளையை மீற இயலாத நிலையில் இந்த ஒரு நாளை நான் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சிகளை தள்ளி வைத்து இந்த நாளை அண்ணன் அவர்களுக்காக நான் ஒதுக்கி வைத்தேன் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் ஒரு வேலை வர முடியாது என்று சொல்லியிருந்தால் இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை நான் எழுந்திருப்பேன் இந்த மாணவ செல்வங்களிடையே உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை அண்ணன் ரத்தினம் அவர்களுடைய உரையை கேட்கிற வாய்ப்பை நான் எழுந்திருப்பேன் நம்முடைய ஐயா பாண்டியர் அவர்கள் என்னிடத்திலே சில நொடிகள் பேசினார் அண்ணன் அவர்களை பற்றி சொன்னார் மிகச்சிறந்த மனிதர் நல்ல மனிதர் அவர் உள்ளம் பரந்த உள்ளம் நான் அவரை இளமையிலிருந்து அறிவேன் ஒரு நில அளவையாளராக தன் வாழ்வை தொடங்கியவர் இன்றைக்கு முதல்வரிடம் போய் உடனே சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு பேசக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்க்கையில் உயர்ந்து நிற்கிறார் இவ்வளவு உயரத்தை தொட்ட நிலையிலும் கூட இன்னும் அவர் தொடக்க காலத்தில் எப்படி நம்மோடு பழகினாரோ அதே பண்போடு அதே முதிர்ச்சியோடு அதே பக்குவத்தோடு 
பழகுகிறார் சிறந்த மனிதர் அவருடைய நல்ல உள்ளம்தான் இந்த அளவுக்கு அவரை உயர்த்தி இருக்கிறது என்று என் இடத்திலே அண்ணன் ரத்தினம் அவர்களை பற்றி எடுத்து சொன்னார் அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் அவரை பற்றி சொல்லுகிற போது எனக்கு அவர்தான் வழிகாட்டி எனக்கு எல்லாமுமாகவும் அவர் இருக்கிறார் ஏற்ற இரக்கங்களிலும் கூடவே இருக்கிறார் என்று மனம் நிகழ்ந்து ஐயா பாண்டியர் அவர்களை பற்றி அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் மனம் திறந்து மனம் நெகிழ்ந்து மனம் மகிழ்ந்து எடுத்து சொன்னார் இதுவெல்லாம் மனித பண்பின் செழுமையை காட்டுகிறது ஒருவரை ஒருவர் நன்றி உணர்வோடு பாராட்டுவது என்பது வெறும் சொல்லுக்காக அல்ல உளமாற சொல்லுகிற அந்த வெளிப்படை தன்மை என்பது மனம் திறந்த ஒரு வாக்கு மூலம் என்பது வளர்ந்த முறையின் முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பண்பட்டு இருக்கிறார்கள் பக்குவப்பட்டு இருக்கிறார்கள் முதிர்ச்சியடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது இதுதான் மனித குலத்தின் தேவை சாதி மதம் மொழி இனம் வயது என்கிற வரம்புகளை எல்லாம் கடந்து ஒருவருக்கொருவர் உற்ற துணையாக இருப்பதும் ஒருவருக்கொருவர் அரவணைத்து கொள்வதும் தான் மனித பண்புகளுள் சிறந்தது அந்த பண்புகளை வளர்த்து கொள்வதற்கு அடிப்படையான தேவை கல்வி கல்வி எத்தகையது என்பதையும் அண்ணன் அவர்கள் இங்கே பழம் பாடல் ஒன்றை எடுத்து சொன்னார் வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தனலால் வேகாது கல்லத்தால் எவராலும் களவாட முடியாது என்கிற அந்த பாடலை சொன்னார் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வைத்தாலும் அந்த சொத்தை ஒருவன் திருடிவிட முடியும் கல்வி செல்வத்தை எவனாலும் திருட முடியாது நெருப்பால் சொத்துக்கள் அழிந்து போகும் மழையால் வெள்ளத்தால் புயலால் சேதமடைந்து விடும் ஆனால் ஒருவன் கற்ற கல்வியை இயற்கையாலும் சிதைக்க முடியாது எதிரியாலும் சிதைக்க முடியாது எனவே கல்வியை போல சிறந்த செல்வம் கல்வியை போல ஒரு மனிதனுக்கான உற்ற துணை கல்வியை போல ஒருவனுக்கான ஆக சிறந்த பாதுகாப்பு வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது இந்த காலத்தில் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன பள்ளிகள் உள்ளன பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன ஆனால் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏன் கௌதம புத்தர் காலத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் கௌதம புத்தர் காலத்தில் இருந்தனவா என்று நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு என்ன காட்டுகிறது என்றால் அவர் கற்க வேண்டும் என்று விரும்பிதான் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் அது ஒரு கல்வி தேடல் தான் பொருளை தேட வேண்டும் என்று வீட்டை விட்டு வெளியேறவில்லை அரபு நாடுகளுக்கு போகிறோம் சம்பாதிப்பதற்காக கனடாவுக்கு போகிறோம் வேலை வாய்ப்பை தேடி அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் பொருளீட்டுவதற்காக பகவான் புத்தர் வீட்டை விட்டு அரண்மனையை விட்டு இளவரசர் என்கிற ஒரு வாய்ப்பை உதறிவிட்டு அவர் நள்ளிரவு வேளையில் எல்லாவற்றையும் திறந்துவிட்டு அவர் வெளியேறியது கல்விக்காகத்தான் பள்ளியை தேடி போகவில்லை காடுகளுக்கு போனார் தனிமையை நாடினார் கற்றுக்கொள்வதற்காக அக்காலத்தில் குருவாக இருந்த முனிவர்களை தேடி போனார் காடுகளில் முனிவர்களை தேடி போனது சொர்க்கத்தை தேடுவதற்காக அல்ல மோட்சத்தை தேடுவதற்காக அல்ல கற்றுக்கொள்வதற்காக மானுடவியலை கற்றுக்கொள்வதற்காக 
மனிதனின் வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்வதற்காக பிறப்பின் இரகசியத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக உலகின் படைப்பை பற்றி கற்றுக்கொள்வதற்காக உயிரினங்களின் பிறப்பை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றி கற்று கற்றுக்கொள்வதற்காக புத்தனின் பயணம் என்பது புத்தனின் தேடல் என்பது கல்விக்கானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல முனிவர்களிடம் அவர் கலைகளை கற்றும் அந்த முனிவர்களிடம் கற்ற கல்வி அவருக்கு மனநிறைவை ஏற்படுத்தவில்லை அடுத்தடுத்து குருக்களை தேடி போனார் மனநிறைவடையக்கூடிய நிலையிலே ஓரிடத்தில் அவர் தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் தனிமையில் அமர்ந்து எல்லாவற்றையும் அவர் அசை போட்டு பார்க்கிறார் அவர் கண்களில் கடவுள் தென்படவில்லை அவருக்கு எந்த கடவுளும் தரிசனம் கொடுக்கவில்லை அவர் கண்ணை மூடி தவம் இருந்தபோது அவர் கற்ற கல்வி அவருக்கான ஞான கண்களை திறக்கிறது மனிதன் துன்பத்தில் உழலுவதற்கு மனிதனின் மனம்தான் காரணமாக இருக்கிறது மனம்தான் யாவற்றுக்குமான தொடக்கமாக இருக்கிறது அந்த மனத்தை கையாளுவது எப்படி மனிதன் அதற்குத்தான் கல்வியே தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் உள்ளத்தை மனத்தை எவ்வாறு கையாளுவது என்பதற்கான விடையை தேடுவது அந்த உச்சத்தை தொடுவது அதற்கு வழிகாட்டுவது கல்வி புத்தர் தனி மனித ஒழுக்கத்தையும் சமூக ஒழுக்கத்தையும் போதித்தார் நீ துன்பத்தை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் துன்பத்தை தவிர்க்க முடியாது இதை ஏற்று தீர வேண்டும் அக்செப்ட் பண்ணணும் நம்முடைய மனம் நம்முடைய ஆளுமைக்கு உட்பட்டதாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் துன்பமிலா பெருவாழ்வை அடைய முடியும் பகையை தவிர்க்க முடியும் பொறாமை போன்ற உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியும் பேராசை என்கிற உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியும் தீங்கு செய்கிற உளவியலை தனி மனிதன் திருடக்கூடாது மது போன்ற பொருள்களை அருந்தக்கூடாது பிற உயிர்களை கொலை செய்யக்கூடாது பிறன் மனையை நாடக்கூடாது பஞ்சசீலங்கள் இது தனி மனித ஒழுக்கம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னை பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் எந்த அளவுகோலின் அடிப்படையிலும் பகை மோதல் சண்டை என்பது நிகழாது வன்முறைகள் நிகழாது அதுவே சமூக ஒழுங்காக மாறும் பொது ஒழுங்காக மாறும் மனிதன் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை பற்றி நம்முடைய அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் பெருமையோடு சொன்னார் இது போன்ற அமைதியான மாணவ செல்வங்களை நீங்கள் வேறு எந்த நிறுவனத்திலாவது பார்க்க முடியுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பினார் நிர்வாகத்தோடு இணைந்து சில போராட்டங்களில் இரண்டே இரண்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் போராட வேண்டிய தேவை இல்லாத அளவுக்கு நிர்வாகமும் மாணவ சமூகமும் நல்லிணக்கத்தோடு இருக்கிறது நிர்வாகத்தை எதிர்த்து மாணவர்கள் போராட வேண்டிய தேவை எழவில்லை மாணவர்கள் பதற்றமடைவதற்கான சூழல் உருவாகவில்லை போராட்டம் எங்கே வெடிக்கும் பாரபட்சம் இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் வெடிக்கும் ஒரு சார்பு அணுகுமுறை இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் வெடிக்கும் ஆதிக்கம் இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் வெடிக்கும் ஒடுக்குமுறை இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் வெடிக்கும் சுரண்டல் இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் வெடிக்கும் 
பாகுபாடுகள் இருக்கிற இடத்திலே போராட்டம் இடிக்கும் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒருத்தருக்கு சாதகமா இன்னொருத்தருக்கு பாதகமா செய்யக்கூடிய அணுகுமுறை ஒருவரை உயர்வாக இன்னொருவரை தாழ்வாக கருதுகிற போக்குகள் ஆண் மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெண் மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை அல்லது பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை என்கிற பாகுபாடுகள் இப்படிப்பட்ட பாகுபாடுகள் இருக்கிற இடத்திலே போராட்டங்கள் வெடிக்கும் ஏன் போராட்டங்கள் வெடிக்கின்றன அமைதியை இழக்கிற போது பதற்றம் ஏற்படுகிற போது அதை சமன் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் போராட்டங்கள் வெடிக்கின்றன போராட்டங்கள் உரிமைகளுக்கானவை போராட்டங்கள் சமூக நீதிக்கானவை போராட்டங்கள் சமத்துவத்திற்கானவை உலகத்தில் எந்த மூளையில் மனிதன் மாணவனாக இருந்து போராடினாலும் தொழிலாளியாக இருந்து போராடினாலும் பெண்களாக இருந்து போராடினாலும் போராடுகிற புள்ளிகளே ஏதோ ஒரு சமத்துவமின்மை இருக்கிறது அல்லது ஒரு பாரபட்சமான ஓரவஞ்சனை அணுகுமுறை இருக்கிறது என்றுதான் பொருள் ஜிடிஎன் கல்லூரியிலே அப்படி எதுவும் நிகழவில்லை என்று சொன்னால் இங்கே பாகுபாடு இல்லை பாரபட்சம் இல்லை ஓரவஞ்சனை இல்லை ஒரு சார்பு இல்லை எந்த விதமான ஆதிக்கமோ ஒடுக்குமுறையோ சுரண்டலோ இல்லை அதனால் இங்கே மாணவ செல்வங்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் ஆக மகான் புத்தன் உலகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டுமானால் மனித குலத்தில் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் மலர வேண்டும் என்கிற கோட்பாடுகளை சொன்னான் இதுதான் அடிப்படையான போதனை இதை அவருக்கு தந்தது கல்வி அது அன்றைய குறுகுல கல்வி திடீரென்று ஒருவர் சுயம்புவாக உடனே ஞானியாக மலர்ந்து விட முடியாது அது இயங்கியலுக்கு முரணானது மகான் புத்தன் என்கிற ஒரு மாமனிதர் இந்த மண்ணில் தோன்றினார் உலகில் தோன்றினார் என்றால் அந்த புத்தனுக்கு முன்னால் அதற்கு முன்னால் அதற்கு முன்னால் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் இந்த அறிவு வம்சம் என்பது தோன்றி தோன்றி அது வளர்ந்து வளர்ந்து செழுமை அடைந்ததன் உச்சம்தான் பகவான் புத்தர் மனித குலத்தில் இப்படித்தான் பரிணாம கொள்கை சொல்லுகிறது எவாலியூஷனரி எவாலியூஷன் தியரி இதைத்தான் சொல்லுகிறது ஒன்றிலிருந்து தான் மற்றொன்று திடீரென்று எதுவும் இல்லை பூஜ்யத்திலிருந்து எதுவும் தோன்றிவிட முடியாது ஒன்றிலிருந்து தான் மற்றொன்று ஒரு அறிவாளி தோன்றியிருக்கிறான் என்றால் அது ஒரு நீண்ட நெடிய அறிவு சார்ந்த வம்சத்தின் தொடர்ச்சி தான் திடீரென்று ஒரு அம்பேத்கர் தோன்றிவிட முடியாது அம்பேத்கருக்கு முன்னால் இந்த சமூக சூழலில் அவரை போல் சிந்தித்த பல ஞானிகள் பல மாமனிதர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் சிந்தனைகளின் தாக்கம் அம்பேத்கர் என்கிற இன்னொரு மாமனிதரை உருவாக்குகிறது பெரியார் என்கிற மாமனிதர் இந்த மண்ணில் தோன்றியிருக்கிறார் என்றால் பெரியாருக்கு முன்னால் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் அதே சிந்தனை இங்கு தவழ்ந்திருக்கிறது இங்கே விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பேசப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அது செழுமை அடைந்திருக்கிறது என்றுதான் பொருள் அதுதான் இயங்கியல் போக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட மாமனிதர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்கள் எல்லோ எல்லோருக்குமான அடிப்படை கல்விதான் எஜுகேஷன் மாமனிதர் மார்க்ஸ் எப்படி அவர் உலக பாட்டாளி வர்க்கத்தின் விடுதலைக்கான ஒரு தத்துவத்தை தர முடிந்தது மார்க்சியம் என்பது வரலாற்று பொருள்முதல்வாதத்தையும் இயங்கியல் பொருள்முதல்வாதத்தையும் கொண்ட ஒரு கோட்பாடு இந்த வரலாற்று பொருள்முதல்வாதமும் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதமும் எதை சொல்லுகிறது என்றால் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் என்பது ஒரு சமூகம் எப்படி மனித குலம் தோன்றி இன்றைய இன்றைய நிலைக்கு வந்திருக்க முடியும் மனித குலம் தோன்றிய நாளிலிருந்து அது எப்படிப்பட்ட சமுதாயமாக மாறி மாறி வந்திருக்கும் என்பதை அவர் வரிசைப்படுத்துகிறார் புராதன பொது உடைமை சமுதாயம் என்கிறார் ஆண்டான் அடிமை சமுதாயமாக அது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆண்டான் அடிமை சமூகமாக உருவானது என்கிறார் அதன் பிறகு அது நிலபிரபுத்துவ சமூகமாக மாறியது என்கிறார் அந்த நிலபிரபுத்துவ சமூகம் இன்றைக்கு முதலாளித்துவ சமூகமாக மாறியிருக்கிறது இந்த சமூகம் இந்த இடத்தை அடைவதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றன 
தொடக்க காலத்தில் பிரிமிட்டிவ் கம்யூனிசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சமூக காலத்தில் குடும்பம் இல்லை அப்பா அம்மா உறவு இல்லை அண்ணன் தம்பி உறவு இல்லை தனி உடைமை சொத்து இல்லை என் வீடு இது என் தோட்டம் இது என் ஆடு மாடு இது என் பெண்டாட்டி என் பிள்ளை என்கிற உறவு முறை கிடையாது உடைமை முறை கிடையாது அந்த பிரிமிட்டிவ் கம்யூனிசம் என்கிற புராதன சமூகம் காலப்போக்கில் ஆண்டான் அடிமை சமூகமாக மாறுகிற போதுதான் எனக்கு என்கிற உணர்வே மனிதனுக்கு எழுந்தது என்ற உளவியல் வளர்ச்சியையும் மார்க்சியம் சொல்லுகிறது இந்த கருத்தை சொல்லுவதற்கு மார்க்ஸ் எதையோ கற்றிருக்கிறார் என்றுதான் பொருள் அவருக்கு முன்னால் இமானுவேல் காண்ட் இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் பலர் இத கருத்தை பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த தத்துவத்தை பேசியிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் அவர் கற்றார் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் போய் நாம் வந்து ஒரு எஜி ஒரு கல்லூரியிலே படிக்கிற போது ஒரு குறிப்பிட்ட சிலபஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்டே ஓரியன்டட் என்கிற அடிப்படையில் மட்டும் படிக்கிறோம் சிலபஸை படிக்கிறோம் தேர்வு எழுதுவதற்காக படிக்கிறோம் காரல் மார்க்ஸும் அம்பேத்கரும் சிலபஸை கடந்து படித்தார்கள் இந்த இரண்டு மாமனிதர்களும் இந்த அளவுக்கான உயர்நிலையை எட்டியதற்கு உலகத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய அளவுக்கான ஆளுமையை பெற்றதற்கு அவர்கள் கற்ற கல்விதான் அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது திடீர்னு ஒரு மூளையில் போய் உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு தவம் இருந்து அம்பேத்கருக்கு ஞானம் பிறந்து விடவில்லை அதே போல காரல் மார்க்ஸ் திடீரென்று ஒரு மூளையிலே அமர்ந்து சிந்தித்து அந்த கோட்பாட்டை மூலதனம் என்கிற நூலை அவர் எழுதிவிடவில்லை பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கான விடுதலை அரசியலை அவர் எழுதிவிடவில்லை இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதம் எவாலுஷனரி தேரிலிருந்து உருவானது சார்ல்ஸ் டார்வினின் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையிலிருந்து அது பரிணாமம் பெற்றது மார்க்ஸ் அப்படித்தான் அதிலிருந்து தான் உள்வாங்கிக் கொள்கிறார் ஒன்றிலிருந்து தான் மற்றொன்று டார்வின் கொள்கையிலிருந்து தான் மார்க்சின் கொள்கை மார்க்சின் கொள்கையிலிருந்து லெனின் இன்னும் கொஞ்சம் மேம்பட்டு அந்த தத்துவத்தை செழுமைப்படுத்துகிறார் மாவோ அதிலிருந்து மாறுபட்டு ஒரு கலாச்சார புரட்சிக்கான வழிகாட்டுதலை தருகிறார் ஆகவே மாவோ வரையில் ஒரு ஆளுமை உருவாகிறது என்றால் அதற்கு கார்ல் மார்க்ஸ் முந்தைய ஆளுமைகளும் அந்த வரிசையில் இடம்பெறுகிறார்கள் அந்த தொடர்ச்சியாக வருகிறார்கள் எனவே கற்பது என்பது சிலபஸை படிப்பதல்ல கல்வி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் உறுதிப்பாடு என்றுதான் பொருள் கல் என்றால் திடமானது என்பதால் வராது அந்த திண்மை என்பது திட்பம் என்பது கல்வியால் மட்டும்தான் வரும் கல்வி கற்றவர்களால் மட்டும்தான் துணிந்து எதையும் செய்கிற ஒரு உறுதிப்பாட்டை பெற முடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்கிறது மட்டுமே கல்வி அல்ல கற்றோரோடு நட்பு வைப்பதும் கல்விதான் நல்லோரோடு உறவு வைப்பதும் கல்விதான் நற்சிந்தனை உள்ளவர்களோடு பழகுவதும் கல்விதான் நாள்தோறும் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு வாய்ப்பை அது தருகிறது இந்த கல்வி முறை நம்முடைய உளவியல் போக்கை நெறிப்படுத்துகிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்ந்து நம்ம படிக்கிறோம் சொன்னால் நம்முடைய மூளையையும் மனத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி கவன குவிப்பை ஏற்படுத்தி ஒன்றுக்குள் முழுமையாக ஈடுபடுத்துவதற்கான நெறிமுறைப்படுத்துகிற வாய்ப்பை சிலபஸ் தருகிறது ஃபிசிக்ஸ் ஒரு பாடத்தை எடுத்து பேராசிரிய பெருமக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்குள் ஆய்வு நோக்கிலே ஒன்றை நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் நம்முடைய பிரெயின் சிஸ்டம் என்பது திங்கிங் ப்ராசஸ் என்பது நெறி நெறிமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கான ஒரு கல்வி முறை இது அதற்கான வாய்ப்பு இது கற்பவர்கள் நல்ல நூல்களை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க வேண்டும் இது மிக முக்கியமானது கார்ல் மார்க்ஸும் மாமேதை அம்பேத்கரும் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழக நூலகத்திற்குள் நுழைந்தால் காலையில் எட்டு மணிக்கு நுழைந்தால் இரவு அந்த நூலகத்தை மூடுகிற வரையில் அங்கேயே புத்தக புழுவாக இருந்து படித்தவர்கள் என்கிற அங்குள்ள நூல்களில் முழுமையாக படித்தவர்கள் என்கிற பெருமைக்குரியவர்களாக இன்றைக்கும் அவர்கள் இருவரின் படமும் அந்த பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நூலகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான நூல்களை 
படித்து முடித்த மாணவர்கள் மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ் மாமேதை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்து நிர்வாகம் அவர்களின் படங்களை மாட்டி வைத்திருக்கிறது ஒரே சியஸ் ரீடர் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் படிப்பதிலே ஒரு வெறி சில பேருக்கு சாதி வெறி இருக்கிறது சில பேருக்கு மத வெறி ஊட்டப்படுகிறது சில பேருக்கு மது வெறி ஊட்டப்படுகிறது சில பேருக்கு பொழுதுபோக்கிலே ஒரு சீட்டாட்டம் சூதாட்டம் போன்றவற்றில் வெறி ஏற்படுகிறது சில பேருக்கு காம இச்சையிலே வெறி ஏற்படுகிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கும் மாமேதை மார்க்ஸுக்கும் படிப்பதிலே வெறி ஏற்பட்டது எந்த நேரமும் படித்து கொண்டே இருந்தார்கள் பகத்சிங்கை கூட தூக்கிலே போடுகிற போது தூக்கில் போகிற போகிற அந்த சமயத்திலும் நான் இன்னும் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் இதை முடித்து விடுகிறேன் என்று சொன்னான் என கேள்விப்படுகிறோம் படிக்கிறோம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கூட மருத்துவமனையிலே அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னபோது நான் இன்னும் சில பக்கங்கள் இந்த புத்தகத்தில் படித்து முடிக்க வேண்டும் அறுவை சிகிச்சைக்கான நேரத்தை தள்ளி போடுங்கள் என்று அண்ணா கேட்டதாக குறிப்புகள் கூறுகின்றன படிப்பதிலே அப்படி ஒரு ஈடுபாடு அப்படி ஒரு ஆர்வம் அதனால் தான் அண்ணாவால் தமிழக அரசியலை மடைமாற்றம் செய்ய முடிந்தது பெரியாரின் அரசியலை செழுமைப்படுத்த முடிந்தது பெரியாரின் சிந்தனைகளை ஒரு கோட்பாடாக வடிவமைக்க முடிந்தது பெரியார் என்ன பேசினாரோ அதை அப்படியே இலக்கிய தமிழில் ஒரு கோட்பாட்டு வடிவம் தந்து அதை முழுமை செய்கிற ஆற்றல் பெற்றவராக பேரறிஞர் அண்ணா விளங்கினார் கற்ற கல்வி அவருக்கு துணை நின்றது அண்மையிலே நான் ஒரு புத்தகம் படித்தேன் ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் பற்றிய வாழ்க்கை வரலாறு தயானந்த சரஸ்வதி பொதுவாக ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட நூலையெல்லாம் படிப்பார்கள் ஆரிய சமாஜத்தை நிறுவியவர் பார்ப்பன குடியில் பிறந்தவர் அவர் வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதிலே எனக்கு ஒரு செய்தி என் மனதிலே நிற்கக்கூடிய அளவுக்கான செய்தி அவரும் இப்படித்தான் தன்னுடைய குருவை தேடி போகிறார் இளம் வயதிலேயே வெளியேறுகிறார் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் குருவை தேடி போகிறார் பல காடுகளுக்கு அலைந்து பல முனிவர்களை சந்தித்து பல குருக்களிடையே அவர் பாடம் கற்கிறார் யோக கலையை கற்கிறார் ஆன்மீகத்தை பற்றிய தத்துவங்களை கற்றுக்கொள்கிறார் ஆனாலும் அவருக்கு மனம் நிறைவடையவில்லை தனக்கான குரு இவர் இல்லை என்று குருவை மாற்றிக்கொண்டே போகிறார் கடைசியாக ஒரு குரு அவருக்கு என்பது தொண்ணூறு வயது பார்வை இல்லாதவர் அவருக்கு இரண்டு மனிதகுல வாழ்வியல் நெறிகளை பற்றி பேசுவதிலே உலக படைப்பை பற்றி பேசுவதிலே ஆற்றல் வாய்ந்தவர் அந்த குருவே தன்னுடைய குரு என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்தில் பாடம் கற்கிறார் இடையிடையே இருவருக்கும் இடையில் முரண்கள் எழுகின்றன விரட்டுகிறார் மறுபடியும் சேர்த்து கொள்கிறார் கடைசியாக பயிற்சி முடிகிறது அவரை நீங்கள் எப்படி இப்போ மூன்றாம் ஆண்டு முடிந்து வீடு திரும்புகிற அடுத்த கல்வியை நோக்கி செல்லக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு இருக்கிறீர்களோ அப்படி அந்த மாணவர் தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பயிற்சி காலம் முடிகிறது அவரை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய நேரத்தில் தயானந்த சரஸ்வதி குருவிடம் போய் காலில் விழுந்து வணங்கி குருதட்சணை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் என்னிடம் ஏதும் இல்லை கொஞ்சம் கிராம்பு இருக்கிறது கிராம்பு அதை நான் உங்களுக்கு தட்சிணையாக காலடியில் கொட்ட விரும்புகிறேன் என்று கிராம்புகளை அள்ளி கொண்டு போய் காலடியில் கொட்டும் போது அந்த குரு அவர் பெயர் விரஜானந்தர் தயானந்த சரஸ்வதியினுடைய குருவின் பெயர் விரஜானந்தர் பார்வை இல்லாதவர் அவர் சொன்னார் எனக்கு நீ குருதட்சணை செய்ய வேண்டும் கிராம்பெல்லாம் வேண்டாம் பொருள் எல்லாம் வேண்டாம் பணம் எல்லாம் வேண்டாம் பூ எல்லாம் வேண்டாம் நான் உன் இடத்திலே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை செய்தால் அதுதான் நீ எனக்கு செலுத்துகிற தட்சிணை என்று சொல்லியிருக்கிறார் 
சொல்லுங்கள் குருவே என்று அவர் கேட்கிறார் அப்போது அவர் சொன்னார் நீ செய்ய வேண்டிய ஒன்று இனி வருங்காலத்திலும் நீ இன்னும் நிறைய நூல்களை படிக்க வேண்டும் அந்த நூல்கள் நற்சிந்தனைகளை தருகிற நல்ல நூல்களாக இருக்க வேண்டும் போலியான கருத்துக்களை மாயாவாத கருத்துக்களை பொய்யான கருத்துக்களை கட்டுக்கதைகளை புராணங்களை படிக்கக்கூடாது உண்மையான வாழ்வியலை மனித குலத்தை மேம்படுத்துகிற சிந்தனைகளை உள்ள நூல்களாக தேர்வு செய்து நீ படிக்க வேண்டும் அப்படி நீ படித்தால் அதை மக்களுக்கு நீ போதிக்க வேண்டும் புராணங்களை போதிக்க கூடாது புராணங்களை படிக்க கூடாது என்று தயானந்த சரஸ்வதிக்கு அவருடைய குரு விரஜானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் புராணங்களை படிக்க கூடாது மாயாவாத கருத்துக்களை படிக்க கூடாது மூட நம்பிக்கைகளை பரப்புகிற நூல்களை படிக்க கூடாது இப்படி பல நூல்கள் இங்கே மலிந்து கிடக்கின்றன எனவே நீ நல்ல நூல்களை படிப்பேன் என்று உறுதியை தா பிராமிஸ் பண்ணு அதுதான் நீ எனக்கு செலுத்துகிற குருதட்சிணை என்று விரஜானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு அதை படித்த போது உட உள்ளபடியே நான் சிரித்து போனேன் ஒரு குரு எப்படி தன் மாணவனுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார் இப்போ நமக்கு நிறைய புத்தகங்கள் அச்சிடப்படுகின்றன நிறைய கதைகள் புத்தகங்களாக வருகின்றன மித் மித்தாலஜி கேட்டால் அது பிலீஃப் அது நம்பிக்கை திருவிளையாடல் புராணம் தசாவதார புரா புராணம் என்று எத்தனையோ கடவுள்களை பற்றி எல்லாம் நாம் படிக்கிறோம் கேள்விப்படுகிறோம் அந்த குரு இதையெல்லாம் படிக்கக்கூடாது என்கிறார் இன்னும் ஒன்றை குறிப்பாக சொல்லுகிறார் மனுஸ்மிருதியை படிக்காதே என்று சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையிலேயே அந்த வரலாற்றில் இது பதிவாகி இருக்கிறது மனுஸ்மிருதியை படிக்காதே மனுஸ்மிருதியை பரப்பாதே என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த விரஜானந்தர் என்ன சமூக பிரிவை சார்ந்தவர் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் பார்ப்பனை சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர் உருவாக்கிய ஆரிய சமாஜம் இந்த மதத்தின் பெயரால் விக்கிரகம் கூடாது ரிச்சுவல்ஸ் சடங்குகள் கூடாது சம்பிரதாயங்கள் கூடாது எந்த மாயாவத பிரச்சாரங்களும் கூடாது கடவுள் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கடவுள் நம்பிக்கை என்பது வேறு மத நம்பிக்கை என்பது வேறு ஒரு குரு தன்னுடைய மாணவருக்கு எப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதலை தந்திருக்கிறார் என்பதை அந்த வரலாற்றில் நான் அறிந்தபோது உள்ளபடியே அதிர்ச்சி அடைந்தேன் ஏனென்றால் தயானந்த சுரஸ்வதி சுவாமிகள் எப்படி தீண்டாமை எதிர்த்தார் எனவே அவர் வரலாற்றை படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவரும் பிராமண வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் பால்ய விவாகத்தை எதிர்த்தார் சதி வழக்கம் என்கிற கணவன் இறந்து போனால் மனைவியை உடன்கட்டை ஏற்றி சாகடிக்கக்கூடிய எடு எரித்துவிடக்கூடிய ஒரு வழக்கம் சமூகத்தில் இருந்தது இன்றைக்கும் வட இந்திய மாநிலங்களில் சில இடங்களில் இருக்கிறது அப்படி கணவனோடு உயிரோடு கொளுத்தப்படுகிற பெண்ணை சதி மாதா என்று சொல்லி கோவில் கட்டி வணங்குகிற வழிபாடும் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் பிரம்ம சமாஜம் கண்ட ராஜா ராம் மோகன் ராய் ராய் என்பவரும் ஒரு பார்ப்பன வகுப்பை சார்ந்தவர் தான் தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் விக்கிரகங்களே கூடாது என்கிறார் உருவ வழிபாடே கூடாது என்கிறார் முஸ்லீம் இஸ்லாம் மட்டுமல்ல உருவ வழிபாட்டை மறுப்பது இஸ்லாம் மட்டுமல்ல வேண்டாம் உருவ வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் நெறியை போதித்தவர் இந்து சமூகத்தில் தோன்றிய தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் தயானந்தர் கற்ற கல்வி அவரை அப்படி போதிக்க வைத்தது தயானந்தருக்கு கிடைத்த குரு அவருக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனையை தந்தது தந்தார் வழிகாட்டுதலை தந்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை பார்த்து கேட்டார்கள் உங்களுடைய குரு யார் என்று அம்பேத்கர் சொன்ன பதில் ரொம்ப சிந்திக்க தூண்டுவதாக இருந்தது அவர் சொன்னார் என்னுடைய கொள்கை ஆசான்கள் ஒருவர் அல்ல மூன்று பேர் ஒருவர் கௌதம புத்தர் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னால் தோன்றியவர் இன்னொருவர் கபீர்தாசர் மூன்றாவது மகாத்மா ஜோதிராவ் புலே இந்த மூன்று பேருக்கும் ஒரு அறிவு தொடர்ச்சி இருக்கிறது அறிவு பாரம்பரிய தொடர்ச்சி 
கௌதம புத்தர் நே அம்பேத்கருக்கு நேரடியாக உட்கார்ந்து விரஜானந்தர் தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பாடம் சொன்னது போல் சொல்லவில்லை அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றியவர் கபீர்தாசர் காலத்தை சார்ந்தவர் அல்ல அம்பேத்கர் ஆனால் ஜோதிராவ் ஃபுலே அண்மை காலத்திலே பிறந்து மறைந்தவர் அம்பேத்கர் பிறப்பதற்கு முன்பே அவர் மறைந்து போனார் மூன்று பேருமே காலமானவர்கள் இந்த மூன்று பேரையும் அவர் குரு என்று சொன்னார் என்றால் இந்த மூன்று பேருடைய போதனைகள் அடங்கிய நூல்கள் தான் அவருக்கு குரு நல்ல நூல்களை படித்ததன் விளைவாக புத்தரின் போதனைகளை கபீர்தாசரின் சிந்தனைகளை ஜோதிராவ் புலே அவர்களின் சிந்தனைகளை இந்த மூன்று ஆளுமைகளின் சிந்தனைகள் சமூக நீதியோடு தொடர்புடையவை சமூக நீதி என்றால் என்ன சமூக நீதி என்றால் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ் விளிம்பு நிலை மக்கள் பலவீனமான சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் வலிமை பெற வேண்டும் என்பதற்கான கோட்பாடு தான் சமூக நீதி யார் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் விமன் சமூகத்தில் சரிபாதியாக இருக்கிற பெண்கள் அனைவருமே மார்ஜினலைஸ்ட் வல்னரபிள் இவர்கள் பலவீனமானவர்கள் சமூகத்தின் சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த சமூகத்தால் நீண்ட காலம் கல்வி மறுத்து அதிகாரத்தை மறுத்து உரிமைகளை மறுத்து ஆண்களின் ஆதிக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக வைத்து ஒடுக்கி வைத்திருந்ததால் இவர்கள் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் இந்த சொசைட்டி விமன் ஆர் வல்னரபிள்ஸ் விமன் ஆர் மார்ஜினலைஸ்ட் மார்ஜின் என்றால் விளிம்பு என்று பொருள் மார்ஜினலைஸ்ட் என்றால் விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர்கள் என்று பொருள் விளிம்பு நிலை என்றால் அரிசாண்டலி ஒரு வட்டம் போட்டால் அந்த வட்டத்தில் மைய புள்ளிதான் அதிகார மையம் அதன் விளிம்பு பகுதியிலே இருப்பது அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது ஆனால் அதிகாரம் இல்லாதது நாடாளுமன்றம் அதிகார மையம் எங்கோ ஒரு கிராமத்தில் வாக்களிப்பவன் விளிம்பு நிலை சமூகத்தில் இருப்பவன் அவன் நேரடியாக நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற முடியாது அதிகார மையத்தில் இடம்பெற முடியாது சமூகத்தை ரெண்டா பார்க்கிறோம் ஹயரார்கியல் செட்டப் டாப் டு பாட்டம் ஒரு வெற்றிக்கல் ஷேப் செங்குத்து பார்வை இன்னொன்று அரிசாண்டல் பார்வை த டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச்சில் அரிசாண்டல் பார்வை தான் தேவை அன்டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பில் வெர்டிக்கல் விஷன் மேலே உயர்ந்த சாதி அதற்கடுத்து அந்த சாதிக்கு கீழ் சாதி அதற்கடுத்து இன்னொரு சாதி அதற்கடுத்து கீழ் சாதி எல்லா செட்டப்புகளையும் டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அதற்கு கீழே பதவி இதெல்லாம் வெர்டிக்கல் பிரின்சிபல் வைஸ் பிரின்சிபல் ப்ரொஃபஸர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வெர்டிக்கல் இன்னைக்கு இருக்கிற பின்னவீனத்துவத்தில் டெமோக்ரஸி என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அரிசாண்டலா எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்க வேண்டும் மையம் மையத்தை சுற்றிய அமைப்பு முறைகள் வெற்றிகளாக பார்க்கிற போது உயர்வு தாழ்வு என்கிற சிந்தனை உருவாகிறது அவர் ரொம்ப மேலானவர் ரொம்ப உயர்ந்தவர் பிராமணர் உயர்ந்த வர்ணம் சத்திரியர் பிராமணருக்கு தாழ்ந்தவர்கள் வைசியர் சத்திரியர்களுக்கு தாழ்ந்தவர்கள் சூத்திரர் வைசியர்களுக்கு தாழ்ந்தவர்கள் ஒட்டுமொத்தத்தில் சூத்திரர் வைசியர் சத்திரியர் இந்த மூன்று பேரும் பிராமணர்களுக்கு கீழ் சாதியை சார்ந்தவர்கள் நான்கு வருணம் தான் மனித குலம் இது மனுஸ்மிருதி சொல்லுகிறது இது அன்டுமாக்ரட்டிக் இது ஜனநாயக பூர்வமானதல்ல ஏனென்றால் இங்கே சமத்துவம் இல்லை சமத்துவம் இல்லாத இடத்தில் ஜனநாயகம் இருக்காது ஜனநாயகம் இல்லாத இடத்தில் சமத்துவம் இருக்காது சகோதரத்துவம் இல்லாத இடத்தில் ஜனநாயகம் இருக்காது ஜனநாயகம் இல்லாத இடத்தில் சகோதரத்துவம் இருக்காது அண்ணன் தம்பி உறவு நம்ம மேடைகளில் தான் அண்ணன் தம்பி உறவு கொண்டாடுறோம் சமூகத்தில் அண்ணன் தம்பி உறவு இல்லை ஏன்னா அவரு குடியிருக்கிற இடம் வேற நான் குடியிருக்கிற இடம் வேற ஒரே ஊராக இருந்தாலும் அவர் தெரு வேற என் தெரு வேற வாழ்க்கை முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் அவர் திருமணம் செய்யறது வேற நான் திருமணம் செய்யறது வேற 
திருமண சடங்குகளில் வேறு முறை அவர் வேறு மாதிரி தாலி கட்டுறாரு நாங்கள் எங்கள் சாதியில் வேறு மாதிரி தாலி கட்டுறோம் உங்கள் சாதியில் வேறு மாதிரி தாலி சமத்துவம் இல்லை ஆகவே அங்கு ஜனநாயகம் இல்லை சமத்துவம் இல்லை ஏனென்றால் அங்கே சகோதரத்துவம் இல்லை ஏனென்றால் அங்கே ஜனநாயகம் இல்லை ஆகவே வெற்றிக்கள் என்பது சமத்துவத்திற்கு எதிரானது ஹரிசாண்டல் என்பது ஜனநாயகத்திற்கு அடித்தளமானது அந்த ஹரிசாண்டல் செட்டப் என்கிற முறையிலே பார்க்கிற போது மையத்தில் இருந்து வெகு தூரம் தள்ளி இருப்பவர்கள் விளிம்பு நிலை மக்கள் அதிகாரத்தோடு நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் அவர்களை வாக்குரிமை அடிப்படையிலே இணைத்து வைத்திருக்கிறது ஆனால் அவர்களால் அதிகாரம் பெற முடியாது அதிகார வலிமை பெற முடியாது நீண்ட காலமாக பெண்கள் நீண்ட காலமாக சூத்திரர்கள் நீண்ட காலமாக தலித்துகள் நீண்ட நெடுங்காலமாக பழங்குடி மக்கள் நீண்ட நெடுங்காலமாக மைனாரிட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் மார்ஜினலைஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க எதையும் சாதிப்பாங்க சிறுபான்மையாக இருக்கிறவங்க கை கட்டி நிற்பாங்க அவங்களால் தீர்மானிக்க முடியாது ஆண்களாக இருப்பவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் பெண்கள் வாய் மூடி கொண்டு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு இவனை பிடிக்கலன்னு கூட ஒரு பெண் சொல்ல முடியாது அப்பாவிட்ட எனக்கு பிடிச்சவன் இவன் தான் இவனை நான் திருமணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீண்ட நெடுங்காலமாக தம்பிக்கு வீட்டில் உரிமை இருக்கும்போது எனக்கும் சொத்தில் உரிமை வேண்டும் அப்படின்னு எந்த பெண்ணும் வாய் திறந்து கேட்டதே கிடையாது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது அப்பாவா அம்மாவா பார்த்து ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற காலத்தில் சீர்வரி செய்கிற பேரில் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தால் உண்டு அவ்வளவுதான் பெண்களின் உரிமை மறுக்கப்பட்டது சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்டது பேச்சுரிமை மறுக்கப்பட்டது பறிக்கப்பட்டது அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டது எனவே பெண்கள் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் பலவீனமானவர்கள் இந்த பலவீனமானவர்களை எம்பவர் செய்வது எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் யூமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தலித்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் இதுதான் சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வலிமையற்றவர்களை வலிமைப்படுத்துவது விளிம்பு நிலையில் கிடப்பவர்களை வலிமைப்படுத்துவது அதற்கு என்ன தேவை எஜுகேஷன் தேவை ஏன் கல்வி தேவை என்பதை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்வியை எல்லோராலும் பெற முடியாது ஏனென்றால் அண்ணன் சொன்னார் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு என்பதை விட சேலஞ்சபிள் வேர்ல்டு சவால்கள் நிறைந்த உலகம் அதை நீ போட்டியா பார்க்க வேண்டாம் சவாலா பார் ஒவ்வொரு சவாலுக்குள்ளும் நம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அதில் வெற்றி பெற வேண்டிய வலிமை நமக்கு தேவைப்படுகிறது சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வலிமை மன வலிமை மன வலிமையை தருவது கல்வி ஏன்னா கல்வி பெற பெற நம்முடைய பிரெயின்ல வந்து ஆயிரக்கணக்கான விண்டோஸ் இருக்கு மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் மாதிரி நீங்க படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு விண்டோஸ் தானா ஓபன் ஆகும் அது ஒரு உலகம் நீங்க மெடிடேஷன் இருக்கிறவங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நிறைய பிளாக்ஸ் மென்டல் பிளாக்ஸ் எல்லாம் ஓபன் ஆகுது அப்படின்னா அப்பதான் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் நீ எதை இழந்தாலும் இழந்துருன்னு சொன்னார் அண்ணன் பேசும்போது சொன்னார் நீ வந்து உணவு இல்லாமல் இருபத்தி ரெண்டு நாள் வாழ முடியும் தண்ணீர் இல்லாமல் பத்து பதினைந்து நாள் வாழ முடியும் காற்று இல்லாமல் ஐந்து நிமிடம் வாழ முடியும் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு நிமிடம் கூட மனிதன் வாழ முடியாது என்று சொன்னார் தன் நம்பிக்கை நாம் எல்லாரையும் நம்பவும் நம்மளை நம்ப மாட்டோம் தன் மீதான நம்பிக்கை இது மனிதனுடைய இயல்புகளில் ஒன்று ஹியூமன் நேச்சர் நமக்கு மற்றவன் மேலே நம்பிக்கை இருக்கும் அவன் சாதிப்பான்னு சொல்லுவான் நமக்கு வந்து டவுட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னப்பா செய்ய முடியுமா யோசிக்கிறேன் சார் பண்ண முடியுமா நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் சாதிப்பேன்னு அவனால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவன் மேலே அவனுக்கு டவுட் இருக்குது ஏன் டவுட் இருக்குது அவனை பற்றி இன்னும் அறியாமல் இருக்கிறான் அவனுடைய வலிமை எங்கே இருக்கிறது என்பதை அவன் இன்னும் புரியாமல் இருக்கிறான் அவனுடைய இயல்பான ஆற்றல் என்ன என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கிறான் அதை அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை தருவது கல்வி செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்பதிலிருந்து தான் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் என்பது வரும் தன்னை உணர்வது என்பதிலிருந்து தான் தன்னம்பிக்கை என்பது பிறக்கும் 
நாம் குற்றங்குறையை காண்பதாக இருந்தாலும் மற்றவர்களை தான் பார்க்கிறோம் நம்புவதாக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் மேல தான் அவனால் அதை சாதிக்க முடியும் நம்புறமே தவிர நம்மால் அதை சாதிக்க முடியும் நாம் நம்புறதில்லை என்னாலையும் படிக்க முடியும் என்னாலையும் எழுத முடியும் என்னாலையும் சாதிக்க முடியும் நம்முடைய பாண்டியர் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார் அண்ணன் ரத்தினம் அவர்களை பற்றி இப்படியெல்லாம் அவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது அந்த கனவு இவ்வளவு விரைவாக நிறைவேறும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த கல்லூரியை தொடங்குவதற்கு இந்த கல்லூரியை ஒரு செயலாளராக தாளாளராக இருந்து வழிநடத்துவதற்குரிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிட்டியதற்கு காரணம் அவர் அந்த தேடலில் இருந்தார் தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்பது அதுதான் எதை தேடுகிறோமோ அதுதான் கிடைக்கும் எதை நாம் தேடுகிறோமோ அதுதான் நம் கண்ணில் படும் இந்த திண்டுக்கல்ல ஏராளமான சுவரொட்டிகள் ஒட்டியிருப்பாங்க என் கண்ணுக்கு பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமான போஸ்டர் தான் தெரியும் சினிமா போஸ்டர் தெரியாது எனக்கு நிறைய போஸ்டர் சினிமா போஸ்டர் இருக்கும் அல்லது வணிகம் தொடர்பான போஸ்டர்ஸ் நிறையா இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது பத்திரிகையே நம்ம புரட்டம் சொன்னால் பதினெட்டு ப பதினாறு பக்கம் எட்டு பக்கம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வருது இப்போ நான் தேடுறது யாராவது தலைவர்கள் பேட்டி கொடுத்துருக்குறாங்களா வேறு ஏதாவது அரசியல் சம்பந்தமான செய்திகள் இருக்கா மோடி எங்கே போயிருக்கிறாரு முதல்வர் எங்கே போயிருக்கிறாரு யார் அறிக்கை விட்டுருக்கா இதுதான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் டாப் டு பாட்டாக நிறைய செய்திகள் இருக்கும் ஒரு நாள் நான் சினிமா செய்தியை படித்ததே இல்லை ஒரு நாள் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்தி படித்ததே கிடையாது அந்த டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் விளையாட்டு செய்திகள் இருக்கும் இந்த விளையாட்டு செய்தி நான் என்ன நான் தேடுறதில்ல என்னுடைய தேடல் அதுவாக இல்லை அதனால் அது என் கண்ணில் பட்டாலும் மனதில் படுவதில்லை கண்ணில் படுவதெல்லாம் மனதில் படாது மனம் எதை நாடுகிறதோ அதற்கு கண்கள் வழிவிடுகின்றன ஆக நாம் எதை தேடுகிறோம் என்பதை தீர்மானிப்பது ஒரு ஆற்றல் அதில் கவனத்தை குவிப்பது ஒரு ஆற்றல் அதில் விடாப்பிடியாக இருந்து உழைப்பது ஒரு ஆற்றல் அதை சாதிக்க வேண்டும் என்கிற உறுதிப்பாடு பிராமிஸ் எடுத்துக்கொள்வது என்பதும் ஒரு ஆற்றல் இதெல்லாம் ஒரு எனர்ஜி இதிலிருந்து பிறப்பதுதான் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தன்னம்பிக்கை மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் அன்னன்னைக்கு சிலபஸ் படிக்கணும் எக்ஸாமினேஷன் நேரத்தில் பரீட்சைக்கு படித்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் எழுதுனா போதும் அல்லது காலேஜில் ஃபஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பிடிக்கணும் இதுதான் நமக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் கூட ஆனால் இந்த பருவத்திலேயே மாணவ பருவத்திலேயே நம்முடைய எய்ம் என்பது ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ நான் படிக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனு எனக்கு தெரியாது யார் வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏதோ கொண்டு போய் ஒரு கோர்ஸில் சேர்த்து விட்டாங்க கெமிஸ்டில் சேர்ந்தேன் அடுத்து என்ன படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல போய் எம்ஏ கிரிமினாலஜியில் சேர்ந்துட்டேன் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நான் சேரலை எனக்கு ஒரு எய்ம் இல்லை நான் ஒரு சயின்டிஸ்டாக வரணும் அல்லது ஒரு ப்ரொஃபஸராக வரணும் அல்லது ஏதாவது நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு டாக்டரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எய்மிங் என்ற இல்லை பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தான் எனக்கு கிடைச்சிது நான் படித்தேன் அடுத்து என்ன படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல கூட இருந்த மாணவர்கள்ட்ட கேட்டு அவங்க ஆர்வத்துக்கு தெரிந்து அது மாதிரி நான் போய் எம்ஏ கிரிமினாலஜியில் சேர்ந்துட்டேன் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி போடலை எம்ஏ கிரிமினாலஜி படித்த பிறகு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல போய் லா காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் லா காலேஜில் சேர்ந்தாங்க போய் லா காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன் லா காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே அடுத்து வழக்கறிஞராக தான் போகலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு கவர்மெண்ட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து ஒரு கடிதம் வந்துச்சு உனக்கு வேலை வாய்ப்பு ஒரு இன்டர்வியூக்கு வான்னு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை நான் இன்டர்வியூக்கு போனேன் போகும்போது என் கையில் ஒரு புத்தகம் வச்சுருந்தேன் எல்லோரும் இன்டர்வியூக்கு வந்தவங்க எல்லாம் கெமிஸ்ட்ரி புத்தகம் எடுத்துகிட்டு வந்து படிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக எல்லாம் ரீக்கால் போய் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எண்பத்தி ரெண்டில் நான் முடித்தது எண்பத்தி ஏழில் இன்ட்ரிவ் வருது அஞ்சு வருஷம் கேப் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எல்லாத்துக்கும் கெமிஸ்ட்ரி மறந்துருக்கும் ஆனால் அந்த மாணவர்கள் பெண்கள் என்ன கூட படித்த சக மாணவிகள்லாம் கையில் புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு குழந்தையும் தூக்கிட்டு வந்தாங்க குழந்தையோடு இருந்துச்சு ஒரு அம்மாலாம் சீரியஸாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வரண்டாவில் நான் கையில் வச்சுருந்த புத்தகத்தை மாணவர்கள் புரட்டி புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்ரிவியூக்கு வர இந்த புத்தகம் வச்சுருக்கிறேன் நாங்கள் நான் சும்மா வந்தேன் இன்ட்ரிவியூக்கு கூப்பிட்டாங்க வந்துட்டேன் வேலையெல்லாம் கிடைக்குமான்னு தெரியல நான் லா படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு என் பேரை கூப்பிட்டாருங்க டைரக்டர் இன்ட்ரிவியூக்கு உள்ள திருமாவளவன் கூப்பிட்டாங்க உள்ளே போனேன் அவர் சேரில் இல்லை ஒரு பீரோவில் ஏதோ புத்தகத்தை தேடிக்கிட்டே 
திருமாவளவன் யார் அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் தான் சார்னே திருமாவளவன் யார்னு ரெண்டாவது முறையும் கேட்டார் சார் நான் தான் சார்னே மூணாவது முறை என்னை பார்க்காமலே திருமாவளவன் யாருனார் சார் கரிகால் பெருவளத்தான் சார் அப்படின்னேன் அவர் கேள்வியை கேட்குறாரு எனக்கு தெரியல திருமாவளவன் சோழ பேரரசரில் கரிகால் பெருவளத்தானுடைய சிறப்பு பெயர் அதை தான் அவர் கேள்வியாக கேட்குறாருங்கிறது ரெண்டு மூணாவது கேள்வி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது பதில் சொன்னேன் போய் உட்கார்ந்தார் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய கேள்வி கேட்டார் ஆல்கஹால் எப்படி தயாரிக்கிறதுலாம் கேட்டார் நான் ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் சார் நான் படித்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் எண்பத்தி ரெண்டில் முடித்தேன் இப்போ எண்பத்தேழு வருது திடீர்னு எனக்கு இன்டர்வியூன்னு சொன்னாங்க நான் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல நான் ஞாபகத்தில் இருக்கிறத சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே பேசினார் பேசி முடிச்சுட்டு கையில் என்ன புத்தகம் வச்சுருக்கிறேன்னு கேட்டார் அந்த புத்தகத்தை காட்டினேன் அவருக்கு சுருன்னு கோபம் வந்துருச்சு என்ன இந்த மாதிரி செவப்பு புத்தகங்கள்லாம் படிக்கிறீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு வர்ற பையனாணி கையில் புத்தகத்தை நீ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி புத்தகம் எடுத்துகிட்டு வர்றது இல்லையா அப்படின்னார் சார் நான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் பஸ்ஸில் வரும்போது திடீர்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இன்றைக்கி இன்டர்வியூன்னு சொல்லி அதனால் நான் ஓடி வந்தேன் சார்னு சொன்னேன் அந்த புத்தகம் மார்க்சிம் கார்கி எழுதிய தாய் நாவல் நான் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்போ அவர் வந்து இந்த மாதிரி சிவப்பு புத்தகம் மார்க்ஸுடைய மார்க்சிய புத்தகங்களை படிக்கிறங்கிற மாதிரி அவர் சிந்தித்து கோவப்பட்டார் சரி வேலை கிடைக்காதுன்னு நினச்சி நான் வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்து நிற்கும்போது ஒருத்தர் ஓடி வந்து எல்லாம் இப்போ ரிசல்ட் அறிவிக்க போகிறாங்க இங்கே நில்லுங்க போகாதீங்கன்னாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து யார் யார் செலக்டட் அப்படின்னு பேர் படிக்கும்போது முதல் பெயரே திருமாவளவன் படித்தாங்க எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல இப்படி ஒரு எய்ம்லெஸ்ஸாக நம்ம இருந்தோம்னு சொன்னால் இப்படி தான் மாணவர்களுக்கு ஒரு எய்ம் வேணும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது வேணும் நான் இதை படிக்க போகிறேன் அடுத்து இந்த சப்ஜெக்ட் தான் நான் படிக்க போகிறேன் நான் எதிர்காலத்தில் நான் தான் இருக்க போகிறேன் இதெல்லாம் நம்ம மாணவர் பேராசிரியர்கள்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு வழி வழிகாட்டுதல் பெறணும் முன்னோர் சீனியர்ஸ் கிட்ட நம்ம அதெல்லாம் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எனக்கு வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் எம்ஏ கிரிமினாலஜி படித்தேன் லா படித்தேன் கடைசியில் போய் ஒரு சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் ஒரு அறிவியல் உதவியாளராக வேலைக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ வேலையை விடுறதா படிப்பை தொடர்றதா ஒரு ஊசலாட்டம் அப்போ அங்கேருந்து ஒரே ஒருத்தர் சொன்னார் நான் இதை சொன்னவர்கிட்ட அவருடைய பிஏ விட்ட சொன்னேன் அவர் சொன்னார் ஏ கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்த மிஸ் பண்ணாத அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் கொடுத்தா கூட வேலை கிடைக்காது உனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு நீ போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே லாசாப்பே லீவ் போட்டு வந்து உன் பரீட்சை படி பரீட்சைக்கு எழுது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் தான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் இது ஒரு தகவலுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒருவேளை எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதல் இருந்திருந்தால் ஒரு எய்ம் இருந்திருந்தால் நான் இப்போ யோசித்து பார்க்குறேன் நான் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்து அதுலேயும் நான் ஒரு பிஹெச்டி முடித்து நான் நிச்சயமாக ஒரு ப்ரொஃபஸராக போய் இருந்திருப்பேன் எனக்கு அதில் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்வம் உண்டு அது அந்த அந்த தளத்தில் நான் எந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ண முடியுமோ ரீச் ஆகி இருக்க முடியும் இப்போ இது வந்து கடைசியில் நான் அறிவியல் உதவியாளராகவும் இல்லாமல் பெரியார் அம்பேத்கர் கருத்துக்களை படிச்சுட்டு பொது வாழ்க்கைக்கு வந்து இப்போ உங்கள் முன்னால் நின்றுட்டுருக்கிறேன் இது இது ஒரு வளர்ச்சி என்றாலும் கூட முறைப்படுத்தப்பட்ட நோக்கம் நம்முடைய இலக்கில் ஒரு தெளிவு அந்த இலக்கை அடைவதற்கான மனத்திட்பம் இதெல்லாம் தான் தன்னம்பிக்கை அது இந்த பருவத்தில் தான் நமக்கு தேவைப்படுகிறது கல்லூரி பருவம் மாணவ பருவம் தான் அதற்கான பருவம் பருவத்தை பயிர் செய்ய வேண்டும் என்பது முதுமொழி இந்த இந்த காலத்தில் நம்ம விளையாட்டாக இருந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஒரு இண்டனாக மட்டும் இருந்து அதில் வந்து பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும் என்கிற நிலையில் இருந்தால் நமக்கு எதிர்காலம் ஒளிமயமாக தெரியாது ஏதோ போகிற போக்கில் காற்றடிக்கிற திசையில் நீர் போகிற போக்கில் நாம் போய் ஏதாவது ஒரு இடத்திலே போய் முட்டி நிற்போம் மாணவ செல்வங்களே அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் இங்கே ஒரு மிகச்சிறந்த உந்துதல் உரையை ஊக்க உரையை ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் தந்தது மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இன்று இந்த ஆண்டு அனைவரும் விடைபெற இருக்கிறீர்கள் என்கிற அந்த தாய்மை உணர்வோடு அவர் வழங்கிய உரை உங்கள் நெஞ்சில் ஆழமாக பதிந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களில் இருந்து சிறந்த பேராசிரியர்கள் உருவாக வேண்டும் உருவாக முடியும் விஞ்ஞானிகள் உருவாக வேண்டும் உருவாக முடியும் எழுத்தாளர்கள் உருவாக வேண்டும் உருவாக முடியும் கவிஞர்கள் உருவாக வேண்டும் உருவாக முடியும் ஆனால் நான் எல்லா கல்லூரிகளிலும் விடுக்கிற ஒரு வேண்டுகோள் உங்களில் இருந்து நான் பேராசிரியர்களை எதிர்பார்ப்பதை விட விஞ்ஞானிகளை எதிர்பார்ப்பதை விட 
இலக்கிய படைப்பாளர்களை எதிர்பார்ப்பதை விட ஆற்றல் மிக்க தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் கற்றறிந்த சமூகத்திடமிருந்து மாணவ சமூகத்திலிருந்து இளைய தலைமுறை தலைமுறையினரிலிருந்து ஆற்றல் வாய்ந்த பண்புகள் நிறைந்த ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் கண்டக்டர் உருவாவதற்கு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது டாக்டர் உருவாவதற்கு காலேஜ் இருக்கு டிரைவர் உருவாவதற்கு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு பேராசிரியர்கள் உருவாக்க உருவாக்க உருவாக்குவதற்கும் கூட பிஎட் எம்எட் படிக்கக்கூடிய கல்லூரி கல்வியியல் கல்லூரி இருக்கிறது தலைவர்களை உருவாவதற்கு எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனும் கிடையாது நோ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் மேக்கிங் லீடர்ஸ் சமூகத்திலிருந்து தானாக சுயம்புவாக தோன்றி வர வேண்டும் மொழியை பாதுகாப்பதற்கு இனத்தை பாதுகாப்பதற்கு மனித குலத்தை பாதுகாப்பதற்கு இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை பற்றி நம்முடைய ஐயா பாண்டியர் அவர்கள் மிக அருமையாக சொன்னார் அரசமைப்பு சட்டம் என்பது புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு கொள்கை சாசனம் அது ஒரு கொள்கை அறிக்கை அந்த அறிக்கையின் பிரியாம்பில் முகப்புரை சொல்கிறது நாங்கள் எல்லோரும் கூடி ஒருமனதாக ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம் தீர்மானித்திருக்கிறோம் ஒரு அரசை இங்கே உருவாக்குவதற்கு அந்த அரசு என்னவாக இருக்கும் அது இறையாண்மை உள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அந்த ஜனநாயக குடியரசு இங்குள்ள பாதுகாப்பதாக இருக்கும் என்கிற உறுதிமொழியை ஏற்று இந்த ஆண்டில் இந்த நாளில் இதனை நாங்கள் ஒரு அரசமைப்பு சட்டமாக ஏற்கிறோம் இதுதான் பிரியாம்பல் இதுதான் பிரியாம்பல் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ்டு டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன் டு ஜஸ்ட் சாவரின் சோசலிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி என்ன சுதந்திரம் தாட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் இதெல்லாம் சுதந்திரம் பிலீஃப்னா என்ன ஃபெய்த்னா என்ன எல்லாவற்றையும் கடவுள் பார்த்துக் கொள்வார் என்பது பிலீஃப் என் நண்பன் பார்த்துக் கொள்வான் என்பது ஃபெய்த் என்னை கடவுள் காப்பாற்றுவார் என்பது பிலீஃப் என்னை அண்ணன் காப்பாற்றுவார் என்பது ஃபெய்த் கான்ஸ்டியூஷன்ல ரெண்டு சொல்லும் இருக்கு லிபர்டி எதற்கான லிபர்டி சிந்திப்பதற்கு சுதந்திரம் எதற்கான சுதந்திரம் எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் அதை மறுக்கக்கூடாது எதிர்க்கக்கூடாது தடுக்கக்கூடாது ஒரு பெண் எழுந்து தன்னுடைய உரிமைகள் பற்றி பேசினால் வீட்டிலேயே நீ என்ன பொட்டை கழுத உட்கார் நீ என்ன கருத்து சொல்ற இதுதான் நீண்ட காலமாக இருக்கிற சமூக சடங்கு முறை பொம்பளைக்கு என்ன தெரியும் பத்து பேர் ஆம்பளை கூற இடத்துல பொம்பளைக்கு என்ன வேலை நோ லிபர்டி கான்ஸ்டியூஷன் அந்த லிபர்டியை கொடுக்குது லிபர்டி தாட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுல ஈக்வாலிட்டி ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ்னா என்ன சமூக தகுதி சமூக தகுதினா என்ன யாரையும் வந்து பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லக்கூடாது அதுதான் ஈக்குவாலிட்டி இவன் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் அக்ரஹாரத்தில் பிறந்தவன் வசந்த சாதி இவன் சேரியில் பிறந்தவன் தாழ்ந்த சாதி இது வந்து இன்ஈக்வாலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கல்வியை கற்பதற்கு வாய்ப்பை கொடுக்காமல் போட்டியில் நேரடியாக போட்டியில் பங்கேறுங்கள் என்று சொல்வது பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அல்ல நீண்ட காலமாக கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரைட் அதுதான் இடஒதுக்கீடு அதுதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அது கொடுத்தாதான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்பது சரியாக இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுக்கு ஈக்குவாலிட்டிக்கு அதற்கடுத்து ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்பது பிரதர்ஹுட் 
அண்ட் சிஸ்டர்ஹுட் இது ரெண்டையும் சேர்ந்த சொல்லுக்கு தான் ஃபிரிட்டர்னிட்டி என்று பொருள் மனித குணம் எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த சா நாடாக இருக்கலாம் எந்த மொழியாகவும் இருக்கலாம் எந்த இனமாகவும் இருக்கலாம் அவன் எந்த நிறத்தை சார்ந்தவனாகவும் இருக்கலாம் ஆணாகவும் இருக்கலாம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் மூத்தவனாகவும் இருக்கலாம் இளையவனாகவும் இருக்கலாம் வலியவனாகவும் இருக்கலாம் எளியவனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் பாகுபாடு கூடாது சமமாக அவர்களை பாவிக்க வேண்டும் நடத்த வேண்டும் அண்ணன் தம்பி என்கிற அந்த சோசியல் ஹார்மோனி சமூக நல்லிணக்கம் அந்த உறவு மேம்பட வேண்டும் அதுதான் பிரிட்டர்னிட்டி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது அருமை தோழர்களே நீங்கள் கற்கிற அறிவியலை விடவும் நீங்கள் கற்கிற வரலாற்றை விடவும் நீங்கள் கற்கிற தத்துவத்தை விடவும் நீங்கள் கற்கிற கணக்கு கணிதத்தை விடவும் புவியியலை விடவும் வானியலை விடவும் மானுடவியலை விடவும் உளவியலை விடவும் மனிதநேயத்தை கற்பதுதான் மேலானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹியூமானிட்டி அந்த ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம்தான் ஒட்டுமொத்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் அந்த ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம்தான் பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் அந்த ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம்தான் புத்திசம் அது வேற எந்த விக்கிரகத்தையும் அது சொல்றதில்லை கடவுளை பற்றி பேசாது அதனால தான் அம்பேத்கர் சொன்னார் நான் பிரியாம்பிள்ள வந்து ஜஸ்ட் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற மூன்று சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் எல்லோரும் என்னை விமர்சிக்கிறார்கள் பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது எழுப்ப பெற்ற இந்த முழக்கங்களை காப்பி அடித்து நான் அரசமைப்பு சட்டத்திலே பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த நண்பர்களுக்கு நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இதை பிரெஞ்சு புரட்சியின் முழக்கங்களாக காப்பி அடிக்கவில்லை புத்தரின் போதனைகளிலிருந்து நான் இதை எடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் புத்தரின் போதனைகள் சமூக நீதி கோட்பாடு என்பதை உணர்த்துகிறது அருமை தோழர்களே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகான் புத்தன் இந்த மனித குலத்துக்கே பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவை சார்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் வாழுகிற ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கே மாந்தநேயமே உலகின் தலை சிறந்த கொள்கை அதற்கு லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற கோட்பாடுகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதை சுட்டி காட்டினார் எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே நாம் மனித நேயத்தை நேசிப்போம் மனித குலத்தை நேசிப்போம் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பாலினத்தின் பெயரால் தொழிலின் பெயரால் உழைப்பில் வருமானத்தின் பெயரால் பாகுபாடுகள் கூடாது என்கிற கருத்தில் உறுதியாக இருப்போம் இதுவே தலை சிறந்த கல்வியாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய அண்ணன் ரத்தினம் அவர்கள் உள்ளிட்ட கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான கருத்துக்களை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி விழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக பரிசு வழங்குதல் கல்லூரி நிர்வாகம் திறம்பட நடை நடைபெறுவதற்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்தினர்களினுடைய பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம் கல்லூரியின் நிர்வாகத்திற்கு துணை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் பரிசு வழங்கும் ஒரு அற்புதமான தருணம் இது ஐ இன்வைட் I invite the principal of GTN Arts College the academic director the vice principal leader the vice principal ssc advisor principal nursing principal naturopathy principal health inspector principal law coordinator paramedical institutions 
Registrar of GTN Group of Institutions, Mrs. Shruti Mohan, Administrative Officer, Mr. P. Venkatesh, Mr. G. Arun Kumar. IQAC coordinators, Mayadi Kari Gilwarabu. IQAC coordinators, Dr. Yambas. Mutumari. Assistant coordinator, Dr. Yas Saravanan, sir. Criterion conveners and members, Dr. N. Lakshmi Priya, madam. Mr. V. Sentamilarasu, Dr. C. Kurbaharan, Mr. A. Kumar Vadivelan, Dr. N. Renuga Devi, Dr. S. Agaya Raja, Dr. C. Subramani, Dr. S. Darani Dharan, Dr. K. Jayapala, Dr. P. Uma Mageshwari, Dr. T. Logu, Dr. K. Rama Vengadeshwari, Dr. R. Kavita, Dr. J. Lavanya, Dr. M. Murugap, Murhanandam, Dr. P. Pantiyamal, Mr. Robert, Mr. M. Dinesh Kumar, Mr. J. Rajesh, Dr. T. Rajesh Kumar, Dr. T. Sriveni, Sriveni Devi, Mr. Madan, Dr. S. Dharani, Dr. S. Ramachandran, Trimadi K. Anushya, Mr. K. Priyadarshini, Dr. A. Vanadi, Ms. Akila Bai, Faculty members, Dr. A. D. Sudha, Dr. E. M. Sarimala, Dr. V. Vetri Chalvi, Christy, Brabha, IQAC staff members, Mrs. S. Revadi, Mrs. M. Monisha, Mr. S. Nagarajan, Mr. Tirumalai Kumaran, Mr. A. Udayakumar, Mageshwari, Nam Kalluri Yil Pani Purindu. Book Publication, Dr. M. S. Fatima Begum, Dr. M. N. Lakshmi, Dr. S. Aravanan, Dr. P. Uma Mageshwari, Mr. V. Mani Mageshwaran, Mrs. D. Pradeepa, Mrs. R. Madan, Mr. R. Madan, Dr. S. Raja, Dr. A. Pandirajan, Mr. S. Philip Aragiraj, Ms. P. Angel, Mr. M. Mrs. M. Sanmugapriya, Dr. S. Ignatius Arogiam, Dr. R. Shanmuga Selvan, Dr. K. Muthuvengayan, Dr. N. Rajashegar, Mr. C. J. Raman, Mr. N. Loganadan, Mr. B. Bangaru Sami, Dr. S. Aravin. Nam Kaluriil Pani Purindu in the Ande Pani Nerevu Sayya Kodiya Vargalukku Gauravam Sayyum Neramidu Paper Publication Dr. Y. Sujata Dr. I. P. Remya Dr. M. S. Fatima Begum, Dr. P. Ravichandran, Dr. P. Pandya Mal, Dr. T. Rajesh Kumar, Dr. N. Renika Devi, Dr. M. Ponnaya, Mrs. G. Mahalakshmi, Mr. R. Surya, Dr. S. Amuda, Dr. J. Lavanya, Mrs. B. Sakthishri, Dr. R. Karupaya, Dr. A. Pandya Rajan, Mr. Vasant Vincent, Navani Dilsar Medic to Chilavum, Dr. Yes Dharani, Mrs. K. Priyadashni, Mrs. Pandi Nerevu Sayya Kuriya, Namudaya Kaluri in Tunay Mudalver, Dr. R. Chakravarti Avarhaduk, Nenevu Paris Valanga Kuriya Arputa Manatharanam.
அடுத்தபடியாக நவநீதன் சார் and received Dr. J. Satyabama, Dr. G. N. Kausulya, Dr. M. Ponaya, Dr. R. Balasubramani, Dr. V. Manimageshwaran, Dr. B. Anandan, Mrs. V. Vanita, Mrs. S. Slochana, Ms. K. Saundravalli, Mr. C. Sivakumar, Dr. M. S. Dinadayalan, Dr. A. Pandiyarajan, Dr. R. Sanmuga Selvan, Dr. A. Rani. PhD awarded Dr. V. Gayatri, Dr. T. Priya, Dr. S. Sumati, Dr. M. Dinesh Kumar, Dr. P. K. Govinda Prasad, Dr. S. Dharani. Fund received project and seminars. Dr. M. Yenbalakshmi, Dr. P. Ravichandran. Guest lectures delivered. Dr. S. Sujata Tamil, Dr. V. Kavita Tamil, Mrs. J. Savita Tamil, Dr. S. Masila Devi Tamil, Dr. N. Murthy English, Dr. N. Lakshmi Priya English, Dr. I. P. Remya English, Dr. M. S. Fatima Begum History, Dr. P. Ravichandran Economics, Dr. C. Subramani Mathematics, Dr. P. Pandiamal Mathematics, Dr. R. Jairaman Physics, Dr. S. Srinivasan Chemistry, sorry, Commerce, Dr. B. R. Kavita Tamil, Dr. P. Anandan English, Mr. Tirunavakarasu English, Dr. P. Logu Physics. MOOCs course completed, Dr. N. Lakshmi Priya, Dr. I. P. Remya, Mrs. K. Anushuya, Dr. A. Vanati, Dr. M. S. Fatima Begum, Dr. G. N. Kausalya, Dr. K. Rama Vengadishwari, Dr. K. Jayapala, Dr. P. Uma Mageshwari, Dr. K. Krishnaveni, Dr. A. Jeevalada, Mrs. P. Subhashri, Mrs. V. Vetri Chalvi, Dr. E. M. Sarimla, Dr. S. Srikala, Dr. P. Rani Chandrika, Dr. J. Lavanya, Mrs. K. Sankida, Dr. S. Sumati, Ms. R. Surya Bharati, Ms. P. Arul Moli, Dr. E. Rani, Mrs. S. Vijay Lakshmi, Mrs. P. Murugeshwari, Mrs. P. Chandrakala, Mrs. R. Gunasundari, Mrs. V. Lavanya, Mrs. K. Priyadashni, Mrs. S. Gaudami, Dr. A. Blal Ahmad, Ms. A. Reka, Mr. B. Sendamil Arachu, Mr. 
சார்பில் செந்தமிழ் அரசு மிஸ்ஸஸ் ஏ சூசை மேரி ஜேக்லின் மிஸ்ஸஸ் ஏ சூசை மேரி ஜேக்லின் மிஸ்ஸஸ் ஒய் காயத்ரி மிஸ் பி பிளஷி ரெய்னி மிஸ்ஸஸ் எஸ் எல் சந்திரா மிஸ்ஸஸ் வி விஜயலட்சுமி மிஸ்ஸஸ் எஸ் மோனி சித் மனோச்சித்ரா மிஸ்ஸஸ் கே நித்யா Remarkable awards received from government agencies, government agencies, Dr. N. Lakshmi Priya, Dr. I. P. Ramya, notable administrative positions held in professional bodies, Dr. P. Balagur Samsa, Dr. T. Sri Veni Devi, Dr. M. S. Fatima Begum, Department Achievements, Commerce Department, Economics Department, Chemistry Department, Computer Science Department, department physical education department madam mangayar kanni madam paramedical placement list புவனேஸ்வரன் விஷால் சிவபார்த்திபன் ரா ராஜாமணி சத்யபிரபாகரன் ஜோவின் சஞ்சய் ஜவஹர் Hello, hello. Parisu para kodiya nikal bugal nada tu kondi rukum bole de. Ready, ready. Nanji orai balangga kodiya nikal bayi de. Bandu orai varavetu. Ipol de nanji navida kodiya neeram. Nanji kuru bade tamilar marabu. நன்றியுரை கூறுவதற்காக நம்முடைய கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர் யு நடராஜன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் கற்றோரும் சமுதாலியை நம்முடைய அழைத்து வந்துள்ளார்கள் மிக அற்புதமான உரையை நல்கி உங்களுக்கெல்லாம் ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் நம்பிக்கையும் தந்து மிக செறிவான கருத்துக்களை மிக ஆழமான கருத்துக்களை பரந்துபட்ட பார்வையை உங்களுக்கு விட்டு சென்றுள்ள மாண்பு மிகு மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் புரட்சி புயல் புரட்சி போராளி எழுச்சி தலைவர் அருமை சகோதரர் தோழர் திருமா அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் சார்பாக நிர்வாகத்தின் சார்பாக பேராசிரியர்களின் சார்பாக மாணவர்களின் சார்பாக 
பெற்றோரின் சார்பாக உங்கள் கரவழி மூலமாக நன்றி அறிதலை தயவு செய்து தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் லெட் எஸ் கிவ் அ பிக் அப்ளாஸ் டு அவர் எம்பி பிளீஸ் அவர் சொல்ற போது சொன்னாரு எவ்வளவு பெரிய அறிஞரும் ஞானியும் பிறப்பதில்லை அவர் உருவாக்கப்படுகிறார் சொல்ல போனா உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் அவர் படித்த புத்தகங்கள் அவர் கேட்ட உரைகள் அவர் சந்தித்த தலைவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய ஆளுமையில் பங்கேற்கிறாங்கன்னு ரொம்ப எளிமையாக பதிவு பண்ணார் இந்த இடத்துல வந்து நம்முடைய குழுமத்தின் தலைவர் ஐயா ரத்தனம் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லியாக வேண்டும் ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் அவங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் சம உரிமை கொடுத்து விருந்தோம் போல் செய்வாங்க இன்றைக்கும் பொது வாழ்க்கையில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய மனமும் ஈகை குணமும் உள்ளவராக நம்மகிட்ட தெரிந்து வராங்க இந்த கல்லூரிக்கு உள்ள வரப்போது இந்த கல்லூரியை நிச்சயமாக ஒரு கோயிலாகவும் இங்கே உள்ள ஆசிரியர்களை முதல்வர் முதல் கொண்டு கடைசி பணியாளர் வரை தடைய குடும்ப உறுப்பினர்களாக அவர் எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளார்கள் அதேமாரி மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய முன்னேற்றம் உங்களுடைய சின்ன ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு சின்ன மெடல் வாங்கிட்டு வந்தாலும் அதை கொண்டாடி தான் குழந்தை தம்பி ரொ தம்பி துரையோ இல்லை தம்பி வெங்கடேஷோ வாங்கிட்டு வந்தால் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுவாங்களோ அதை விட அதிக மகிழ்ச்சியாக சதா சர்வ காலமும் இந்த கல்லூரியையும் இந்த கல்லூரியின் முன்னேற்றத்தை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கல்வியாளரிடம் நல்ல தாளாளரிடம் நாம் எல்லாம் இருக்கின்றோம் அதனால் உங்கள் சார்பாக நம்முடைய தாளாளர் குடும்பத்திற்கும் தம்பி துரை அவர்களுக்கும் தம்பி வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும் நன்றியை பதிவு செய்யும் கரவொலி எழுப்புங்க தயவு செஞ்சு கரவொலி எழுப்புங்க உங்களுடைய பிஹேவியரை பற்றி வந்த சீஃப் கெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க சிஓ சொன்னாங்க இன்னும் அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு மேக்சிமம் உங்களுடைய ஆட்டத்துக்கும் கொண்டாட்டத்துக்கும் உரிய மேடை வழங்கப்படும் உங்களுடைய திறமைகளை இங்கே காமிக்கலாம் உங்களுடைய ரசனையை இங்கே காமிக்கலாம் மிக அற்புதமான கலை நிகழ்ச்சிகள் உங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொணரக்கூடிய மிக அற்புதமான நிகழ்வுகள் இங்கே அரங்கேறை உள்ளது அவர் இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரலாம் நம்முடைய நிர்வாகத்தை சார்ந்த அரங்காவலர் உறுப்பினர்கள் கல்லூரி முதல்வர் டீன்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ரெஜிஸ்ட்ரார் அட்வைசர் ஐக்கியஎஸ்ஐ குழுவில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் கல்லூரியின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்விலே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களையும் ஐயா திருமாவளவன் கூட வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களையும் உறவுகளையும் கல்லூரியின் சார்பாக உங்கள் வருகைக்கு நாங்கள் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம் உங்களுக்கும் நான் நன்றியை பதிவு கொள்கிறேன் அதே போல் நம்முடைய கல்லூரியின் மீதும் எங்கள் அத்துணை குடும்பங்களின் மீதும் மிகுந்த அக்கறை செலுத்தி வரக்கூடிய ஐயா பாண்டியர் அவர்கள் மிகச்சிறந்த தமிழ் உரையாடல் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அற்புதமாக கருத்துக்களை சொன்னாங்க அவங்க வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க உள்ள மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆலோசகராக இருக்கிறார் மிகப்பெரிய குடும்பங்களுக்கு பெரிய ஆலோசகராக இருக்கார் அவர் அற்புதமான உரை சிஓ பற்றி சொல்கிற போது நிகழ்ச்சியோடு சொன்னாங்க அவருடைய கருத்துக்களும் நான் இந்த இடத்துல நன்றியை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறை நன்றாக நடைபெறுவதற்காக உறுதுணையாக நின்ற அத்துணை பேராசிரியர்களையும் அத்தனை அலுவலக நண்பர்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு நன்றியை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அதே போல் நிகழ்ச்சியை பொது வெளியில் கொண்டு செலுத்த வந்திருக்கக்கூடிய ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வேறு யாரும் விட்டு போயிருந்தால் அவங்க சொல்லுங்கள் அத்தனை துறை தலைவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து பரிசு வழங்கல் நடைபெறும் கல்வியில் முதலிடம் பெற்ற மாணவர்கள் தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மகாலட்சுமி மேடம் கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் அழகாம்பிகை மேடம் மேடைக்கு அருகில் வரவும் என்எஸ்எஸ்இல் சிறப்பான சேவை புரிந்து பல பரிசுகளையும் பெயர்களையும் வாங்கி கொடுத்த மாணவ மாணவிகள் 
தற்போது பரிசு பெற தயாராக இருக்கிறார்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அழகாம்பிகை மேடம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மகாலட்சுமி மேடம் 